我现在来到了是叫爱门的一个城市，这应该算是一个镇子了，市区类似于这种。这边的高楼大厦就比较多一点。这是他们镇子中间的一个广场。从这个地方进去是一个大型的商场，感觉老年人比较多，年轻人比较少呀。起风了，还有个十来公里吧，就到德国的边境了。这在地图上看到这个位置是一个殡仪馆，不知道为什么全被羊霸占了。荷兰羊。哇，走进了一个小村庄里面，人家家里面养鸡，绿化。兹瓦特湖，这是一个镇子，也是荷兰的最后一个镇子了。过去这边就进入德国了，进入德国呢，就是一片荒郊野岭。我这做饭的盐呀也没有了，准备在这个地方把盐买一下，再买瓶水。这样，今天晚上就在一个野地方去露营。这一家超市，就买盐就行了。这个应该是盐呢。可以用翻译机翻译一下。啊，矿物质底钠盐，百分之六十六的，就是老外这边的盐嘛，它不是会很咸的那种，就是比较淡。这么一瓶大的是三点一九，小的是一点六五到一点八九，零点七五的，这个就可以吃上很久了。好了，哇，好冷啊！前方就要进入德国了。因为我是骑自行车嘛，骑自行车的话是没有海关检查的。如果是开车，就要从那边那条路走，走到那个顶端，差不多有个一公里吧，那边有一个海关的一个口岸，也是抽查。但是自行车的话就无所谓了。这一户啊，刚好在德国和荷兰的两国中间，就这样一个小路口。这边一个房子，建德国了。这从一个国家进入另一个国家，就相当于从一个村进入另一个村了。六月一号也是儿童节，新的一个月，也是新的开始，新的国家，环球骑行第十五国，德国，我来了。哎，跑哪去了？这么大一只兔子，没影了。我这一停车，突然就跑了。刚才在这两只大兔子，超级大！我天哪！我得赶紧去找露营的地方了。现在已经七点半多了，今天还全部是阴天，晚上说不定还会下点小雨。找一个。躲雨的地方，我在地图上看到一个观鸟区，有个一点八公里过去，那边有个小亭子。这些机器都是采油的机器啊，采油机、石油。这边禁止停留，一般这些东西只有在新疆的一些大油田会经常看到。这个地方在路边放置，应该是只放在这边的。这里怎么有一排风力发电车呀？说明这个地方风大，是个风口。哇，不错呀，不错，不错，不错。有个桌子，上面是个木楼。这个桌子有点像钢琴啊。
我觉得都不用搭帐篷了，直接躺在上面就可以了。后面是什么？啊，后面是一条小路，全是林区。这样它下雨淋不到，这可以挡挡风。实在不行的话呢，就把帐篷扎在这个区域。今天晚上有着落了，太棒了！每次进入新国家的运气都特别好。虽然说要阴天要下雨啊，但是都可以找到一些躲风躲雨的地方。嗯 ，Hello， 这是大只狗，酷，呀呀 ，yes yes， 嗯，很帅，这是大黄狗。嗯，好了，休息一会儿，等会儿啊，考虑要不要把帐篷扎起来。所有的帐篷都已经扎好了，单车呢就放在这个亭子的里侧，也不用锁。这个地方吧也没啥人，就是一片田野，风力发电机。这晚上现在风也停下来了，等会儿呢我就在这里啊收拾一下，把食材摆一下。这个里就当个厨房，在这里吃饭，吃完饭就进帐篷睡觉。今天进德国第一天，运气确实不错，能找到这么个躲风躲雨的地方。再次，再次祝大家。六一儿童节快乐，快乐快乐！大家表演个杂技，然后直接跳起来啊！嘿，哎呀，直接来啊！嘿，天哪！天哪！天哪！准备做饭了，今天晚上就煎一个大牛排。看，这牛排，哎呀，奶牛的味道。咱们用个湿巾啊，上面这些血水给吸附一下。一锅，烧油。把油给烧的稍微热一下，整一块牛排下去。再来一块。这个牛肉不愧贵啊！这么一盒牛肉是九点多欧啊，人民币六七十两块，三个个。尤其这种牛排是带着筋的牛排比较好吃。哎呀，这个，来点小葱放进去。关火出锅，两个牛排，一份鸡蛋。哇，放点汤汁在上面。原汁原味啊，咱们来调一下料。先来一点胡椒粉。辣椒面盐，这
是椰奶。嗯，还有买的酸黄瓜，啊，开始吃饭，嗯嗯，香了。把这个牛排拿到菜板上，没有刀叉，就只用筷子这么切。吃肉不吃蒜，香味少一半。一口大蒜，一块牛奶，黄黄瓜，一口椰奶，儿童节快乐。这晚上外面不知道是一个什么动物，一直在呲呲啦啦、呲呲啦啦的，就前面那片树林。哎，不管它，进去在睡觉吧。外面这个风呜呜的起也起来了，已经快十二点多了。嗯，准备休息。好了，朋友们，今天的视频就拍到这里了，大家晚安，明天再见。昨天晚上吃的牛排啊，那些锅调料全部放在这里了。今天也是出太阳了，安全度过一晚。自行车也都在啊，蓝天白云，大风车。哎呀，好天气！收拾东西，准备出发啦。昨天六月一号刚刚入境。德国，我现在所在的位置呢，是在德国和荷兰的一个交界小镇，特维斯特。特维斯特是属于德国下萨克森州的一个市镇啊，人口有一万多人左右。这边我是选择了一个比较偏僻人少的一个地方。这头顶的这些小虫子太多了，昨天晚上也是给我爬满了一头。吃个饭，刚才我是把火腿肠、葱姜蒜。全部切好了，准备起锅烧油，做个炸酱面啊！直接下入切好的肉丁，下入大蒜，一把葱花，再来一把葱花，稍微翻炒一下。刀削面加上卤子，这么搅拌一下，哇，太香了！
今天的这个天气忽明忽暗，一会儿太阳，一会儿阴天的。我现在是沿着德国和荷兰的这条边境线在骑行，能感觉到这边的房屋建设和荷兰那边的有很大的差别。这边屋顶全都是一些瓦房，荷兰那边尤其是羊角村附近啊，包括羊角村里面，屋顶全都是用干嘛？那个芦苇啊，芦苇这个东西它冬暖夏凉，又抗雨又抗晒。在以前的时候，欧洲人。只有一些比较落后的家庭才会用芦苇去盖房子，但是现在嘛，能用得起芦苇去搭房顶的，全都是一些有钱人。你看现在随着欧洲这边形势的紧张，物价也水涨船高，德国这边啊屋顶全都是瓦房，所以他们这个差别还是能感觉到的。但是他们欧洲人都有一个习惯，就是特别捯饬自己的小院子，有的院子里面他会搞一个牛马羊，包括龙的雕像，反正也是。每家有每家独特的魅力。我是往德国的中部走，往那边走的话，海拔会越来越高，后期的话会进入山中，就离开平原了。继续出发。我刚才也是看了一下这个地图，还得几天的时间。路边休息的这种亭子，有垃圾桶。但是今天太早了，这个地方扎个帐篷，躲风又躲雨。继续出发吧，还是德国？感觉这边露营的地方很好找。有朋友告诉我说，这边的水源也是可以去饮用的，直接免费的那种路边，所以超市有可能就不用买水了。这条道路骑行过来啊，鸟语花香，车也少，很安静。路边开满了这种紫色的杜丹花。这种杜丹花呢，也是一个观赏性的植物啊，尤其是在春末到初夏，会开出这种很漂亮的花朵。但是要小心，它是有剧毒的，不可以吃。它里面啊，像带翅膀一样，一个点一个点的，太美了。应该是一个庄园种植的，对面就有一些一些盆栽，小辣椒啊，一些茄子、水果什么的。好了，继续出发。这田里面趴着好多的鸽子呀，这两边都是种的庄稼，鸽子吃庄稼。我今天晚上临时决定去住宿，但是有点远，有四十多公里。这一路过来，我一直都在寻找水源，没有找到啊。昨天晚上露营，今天早上做饭。这头上啊，长满了虫子呀！收拾帐篷的时候，一挠头，手上就抓下来一些小黑虫，那种小飞虫啊。然后我就扑啦扑啦头啊，掉下来这么一丛，全是虫子。所以今天这一路过来，我都在找水源，找到了一些臭水沟，也不能洗啊，就浑头上就刺挠。我就想着找个地方住，这附近吧也有地方住，都是五百以上，五百到八百，性价比不是很高呀。所以我临时决定今天赶赶夜路，到前面远一点的地方去住宿。那个便宜，那个三百，卧室、厨房、洗澡间、热水、WiFi 什么都有，就三百来块钱。那个我觉得性价比还挺高。所以现在是八点钟，估计到地方得十二点钟，要赶点夜路。不然我不洗头，我今天真是刺闹到睡不着觉。骑行一天都感觉到有阴影了，头上感觉像马蜂窝一样了。太刺挠了！刚才在超市里买的橙汁还有一罐啤酒啊，这个啤酒我不认识什么牌子的，十度，入口啊很苦，回甘很甜，完美的诠释了先苦后甜。啊解渴呀！哦，我今天看到了好多辆这种了，大家看一下啊。Hello， 拖拉机拉房车，看到了十几二十辆了，去应该是去营地的。
用拖拉机把这个房车拉到营地，然后在那个营地里面去住。这下面就是德国的一条边界高速公路。下坡，现在是九点二十二分，马上九点半了。刚刚夕阳，这个房子的阳台五颜六色的，好漂亮啊！今天晚上是火烧云，等会儿太阳落山的时候，全部就出来了。还有二十多公里，一个多小时吧，尽量骑过去，天黑之前到。现在来到了一个没有中文汉字的小村庄，继续开着导航走吧。哇，好香啊！都在家里面炒菜做饭了，一阵一阵扑面而来的菜香味儿，搞得我都有点饿了。哎，这个是不是摁的了？是把手放在上面的。看啊，每一个小村庄都有一个教堂。教堂的繁荣好坏，里面的装饰就决定这个村庄经济发展的如何。看这个样子，这个发展的应该还不错。教堂外面看起来还不错。哎，出发！看，这有书籍、书啊、本啊，全部放在马路上。只有三个轮子的三赛车、哦种的全是小麦啊！我已经很长很长时间没有见过麦子了。这有个喷泉机正在浇水，过去玩一下。哇，<笑>好凉快啊！这骑车骑了三十多公里还没停，看它这个机器都从地底下打出水来啊，一下一下的这样。方圆这十几米、二十米，所有的麦田全部浇上水了。它这个机器我看半天啊，它只能这样一百八十度，不是三百六十度的。往前走的话，全是一个水沟，就不过去了。也不能进去啊，不然就糟蹋庄稼了。只是这个景观，往下落着这个水，后面这个夕阳啊，很漂亮。过来拍一下。好了，继续沿着这条道，咱们出去。太阳落山，月亮高高挂起，在黑暗当中为我点亮前行的道路。
落日余晖。今天晚上的月亮也很亮，它挡在云层当中啊，照亮了我前行的道路。路灯也高高挂起，给我点亮前行之路。就是路边的尾子，看、啊、这一块还挺高的，刚才过来一直在抽打我的胳膊。等会儿到地方就可以休息、洗洗刷刷了。快到了，还有最后的五公里。现在已经来到这个小村庄了。嗯、十点五十五分，我已经到目的地了，就在这个地方。来找一下，从这里进去。哎，灯亮了。打开这个门，它这个灯全是声控的。开门，开灯，哇！哎，你看这三百块钱，洗澡间、洗漱间，外面就可以停放自行车，还有个小阳台。这都是一些种的花呀，有个这个院子。OK， 就在这里了。这个房东给我的感觉，他特别的贴心，很细心。我说我会很晚到，还有很多行李，然后他就给我准备了两个手电筒，下面还有一个红色的，上面这些油啊、糖、盐、咖啡、洗洁精、厨房纸都准备好了。这是这两天我用的电器，两个充电宝，一个露营灯，一个头顶灯，这些全给充上，还有手机。下面就是灶台。是这种电磁炉的，很小，但是对我来说已经够用了。刚才我是烧了一点热水，喝了一包益生菌。这个抽屉打开之后就是刀叉碗勺，很精致啊，板板正正的。下面也是一个筷子和碗啥的。锅是在旁边，有两个锅，一个大锅，一个小锅。今天晚上就不用自己的气炉，也不用自己的锅了。旁边这个柜子呢，就是冰箱，里面的这些东西都是我自己带的，还有一根大的火腿肠。你看啊，他给我准备的这个小酒盅，里面是装满了水，这个花是路边采的，期待着我的到来，很细心，很贴心。我今天买的毛巾，从超市上买的毛巾，本来说找个野沟干净一点的水嘛，去洗洗头。头发太难受了，结果就找了两条臭水沟，买了也没用，还买了牙膏，所以啊就上头了，就是降，一口气骑行到了十一点，就为了省下这两百块钱。不过我还是很喜欢这个房间的，有床，有洗澡的地方，卫生间，做饭的地方，吃饭的地方，可能空间有点局促啊，但是很精致，又很有格调。特别适合我这种有品的男人。现在我要准备今天晚上的晚饭所有的食材全部已经处理好了，今天晚上就是西红柿鸡蛋肉末。刚才煮的米饭也已经煮好了，准备换锅，起锅烧油炒菜。小的鸡蛋。
烧好的鸡蛋倒出来，备用。热锅凉油，加入肉末。就是怕滋啦把人家墙上这个刺刺坏了，我这垫了厨房纸，这样就没多大问题了。放点料酒，放西红柿，再来点盐。加入鸡蛋、生抽，放点白糖，中和一下提提鲜，可以淋一下，让它收收汁。瞬间变粘稠，这泡个饭老美味了。直接来把小葱花，出锅干饭，太香了。这个菜大蒜很圆了，你说有香蕉、花生米，嗯，开心。幸福时刻微风拂面，晴空高照。今天天气太好了，就是有点晒呀、啊。Hello， 哎呦，哎呦，啊，学生，这些学生他穿的好像是工装，工装戴个头盔。Hello，, Hello. 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 Where are you? Uh, China. China. Yes. Hello. You. Where are you? Uh, me French. 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 Yes. Oh, I'm French traveling in three months. Ah uh, yes. Yes. Possible picture. 
For you? For you. Eh? It's okay. Okay? Yeah. Just a picture. For our remember. Yeah. Okay? Okay, okay. Yeah. <laughs> <laughs> Thank, Thank you. you. A Thank good you trip, me. my friend. Good trip. <laughs> yeah, yeah, yeah. Good luck. Good luck. Okay. Hello. Ciao. Ciao. Today is my third day in the country. I've been to the first country in Germany. The first thing is to get a phone card. The second thing is to understand the local currency. The third thing is to understand the local currency. Now, because I'm in Europe, I've solved this thing for the local currency. The whole Europe. You see, the currency is all euros. You don't need to calculate. 再一个就是物价了，看一看，找到了平常去的那种超市，滴滴超市。他每次一进门，全都是蔬菜、水果，一趟、两趟、三趟、四趟，也不是很大。葱，大葱，大葱的价格一公斤是零点九九。这个香蕉可以啊，有点生，可以在路上带着。一公斤的价格是一点二九。看这一兜一兜的土豆子，这个是一点九九一公斤，这个是一点五九一公斤，这种是小个的，这个是三点四九，好像这个是比较好的，我们就拿一袋吧，拿一袋，这个一点九九，我估计这得两斤，苹果二点三九一公斤，差不多这几个得一公斤。这些梨也不错，牛油果石榴，看起来像小脸一样，锃光瓦亮，应该是柚子。来一个，零点八九一公斤。在夏天露营的时候吃个小凉菜是很舒服的，我比较喜欢吃它这边的一个酸黄瓜，一块零九毛一棍儿。蔬菜的价格一般都是在一欧到三欧之间。都是可以接受的，再去找一下肉食啊。关于我们消费这个汇率的问题啊，也是有很多朋友去讨论。如果是他们欧洲人，肯定是正欧花欧，对于他们来说已经很便宜了。我的正人民币当欧元花，属实有点呵呵。这边就是他们肉食的一个价格，四点八九，这个是什么呀？好像是鱼肉啊。这个是六点九九欧的一公斤的一个牛排啊，这么一盒是八欧，八点零两毛。这一大个过瘾呢，我天！这边还有打折的鸡肉，七点九九。鸡胸肉、鸡腿肉，这个三大鸡腿才四点四五欧，便宜吧？你看这个两个六个小鸡腿，三点二九欧。这五花肉呢是三点九九欧，其实买一盒就能吃好几天了。整体的物价还是挺便宜的，不错。哎呀，发现了一个这个，这个太精致了，我被它所吸引了。买个这个吧，橘子味的冰激凌，算账。开始 ，no car，no car， 嗯、no uh, okay. ，开始 ，OK，OK，OK，Thank、okay. okay, okay, you <笑>。他有些地方不可以去现金，三十点六七 ，OK。这个桥太陡了，我天哪！哎呀，哇，这风景太美了！翠绿的水啊，蓝天白云。
晚上一个人在这走，有点恐怖啊。我这是进入了一片森林，本来想着在这边露营的，结果发现这个地方没有空地，适合扎帐篷，全都是树杈子还有树。在这边煮个面吧，也饿了。等会我吃饱了再收拾一下，去前方五公里的地方有一个停车场。地图上看到是空地，但是过来之后，你看一些河沟里面都没水了，这些树呢也是匆匆交换。里面有很多的一些乱树杈，倒着的、横着的，并且我脚踩的这个地方很暄，不适合露营。这个地方倒安静，很安静，也没啥人，还是换个地方吧，吃点东西，饿了。原路返回，我这一路推上来，它里面森林里的土特别的暄，还是个上坡。这地方真的是荒无人烟，没有地方扎帐篷。那有个小空地的话，我今天晚上就在这里了。这种路一般就是本地人的山地自行车，还有一些马，他们跑的地方。一插一天，全是土。哎，这路骑不了车，太悬了。滴答，这一圈给我转的，骑了五六公里，下面刚好有一条河流。我看看这边能不能下去，距离河边是有一点距离的，落差有个一米两米的样子。今天估计洗不了。这个地方啊是一个免费的停车场，嗯，今天晚上呢就可以把帐篷扎在这些空地。啊，哎，上面是有鱼的。哇，这个虫子又很多，的头顶上的虫子。天也慢慢黑下来了，我的帐篷还有单车，全部已经弄好了。今天晚上我是把自行车放在外帐的外面，这样用帐篷门啊前后给它裹起来，也不用锁了，绑的也很牢固。四个驼包加顶包全部放在了这个内帐里面。羊毛毯、防潮垫，睡觉的时候啊再把睡袋一铺就可以睡觉了。晚上呢再把这个纱窗门，包括里面那个门啊拉起来，在外面是看不到的。第一次这么安排，还不错。又是新的一天，大家好。昨天晚上扎完帐篷，在帐篷里面吃了一点面包，还有零食啊，就休息了，还是挺累的。我现在所在的位置在明斯特附近啊，明斯特这座城市啊，在德国能排上前二十名吧，还是挺大的。我后期的一个骑行计划将会从这边前往德国的科隆。科隆这座城市也是德国内陆的重要口岸之一，也是一座历史名城，两千多年的历史了，一些文化历史的建筑还是比较突出的。科隆大教堂应该听说过，到时候咱们都去看一下。从科隆那边再前往卡萨尔，卡萨尔的大家可能不怎么清楚啊。童话《格林童话》大家应该都看过，他们的作者洛林兄弟就是居住在卡萨尔的。包括还有很多的一些代表的作品啊，也都是在卡萨尔这边完成的。还有一个美誉叫做“童话之都”，到时候呢，我也过去看一下，感受一下。从那边之后，也算是真真正正的去进入了德国的一个山林中。在山林中之后啊，我们的一个视频的拍摄啊，就会方便很多。它不像在市区啊，你架一个支架出去个一百米、两百米远。
可能手机支架都没有了。还有一件事情就是，我近期的视频就会很少发射了，因为也是特殊时期啊，直播也没办法开送。所有的一切，等到四月六号之后啊，我会恢复我们的直播，恢复我们的视频正常更新。所以这段时间大家可以久等一下。我现在要把所有的行李还有帐篷收拾起来，继续出发。这个地方它是一个免费的停车场，也是停了好几辆车，基本上就是停下休息个三五分钟啊就走了。好了，是大山鸡。好了，这早上还是有点冷的，鸟语花香。大家好，我是陶三丰，现在正在骑行德国。今天已经是六月十号了，我现在所在的位置是在德国的杜伊斯堡，这边属于杜塞尔多夫行政区下面的一个非县辖市，也是欧洲最大的一个内陆港口。昨天晚上我是找到了一个湖边，景色非常漂亮的，这边刚好有一个小亭子嘛，下面还有凳子，我就没有扎帐篷，在那个凳子上睡了一晚。现在德国它是属于夏天。夏天最高白天最高的温度啊，就是三三十度，平均就是二十五度左右。吸起车来啊，比较晒。那晚上睡觉啊，就比较凉快了，没有蚊虫了，就没有扎帐篷。昨天是凌晨十二点四十还是一点多，差不多就这个时间点吧。来了一些年轻的男孩女孩，在这边点了一个篝火，然后围起来喝酒聊天，又放音乐，一直到三点他们才离开。我也一宿没咋睡好，五点钟我就起来了。现在是六点钟，刚才是拍了几个视频，然后我准备收拾一下睡袋，整理一下东西啊，就去杜塞尔多夫的市区里面了。因为今天呢是约了朋友，法国的朋友啊，也是我山东老乡，看过我之前法国骑行的视频，应该都不陌生。我们这次呢是，他是过来杜塞这边出差，我刚好是路过去科隆那边嘛。然后我们就相约星期六、星期天啊，就在杜塞游玩两天。我也就先暂行一下游玩两天，吃吃喝喝。然后星期一，我再继续骑行德国，前往德国的山林之中。好了，朋友们，我准备收拾收拾了。我这刚才一看手机，六点半，今天是六月九号。我说六月十号又说错了。看，这就是我昨天晚上睡的那个地方。自行车也是半夜爬起来锁的。用铁链子这样锁起来。好了，我再接着收拾收拾，把这都装起来。说错日期了。哇，这个地方是一个沙石地，车子陷到里面骑不太动。这个公园它是在杜伊斯堡的南部啊，这么一个小公园，风景还是不错的。唯一的缺点就是这里的垃圾很多。他们这来往的人好像不太注意这个卫生方面，有一些本地的人啊过来遛狗。这个公园里面有很多的天鹅，都是野生的。这昨天晚上本来是在这个亭子下露营的，结果就很多的蚊子，还有很多的一些人，就不太方便。转了一圈之后，就发现了那个亭子。今天的一些商店、超市都开门了。这个太阳出来之后太晒了，你看我到现在还是穿的冲锋衣、外套、冲锋裤，不透气啊，防雨是防雨了。现在这个季节，夏季其实它不适合在南欧这一块骑行，春秋冬啊适合在中欧和南欧，像这个季节适合在北欧啊，北欧那边能凉快一点啊。但是照我目前这个节奏
。到达冰岛之后，基本上全是恶劣天气了。冰岛一年三到四个月的时间是正常的天气，其他的全都是冰雪，也算是一种挑战吧。就这座建筑比较起眼，石头应该是一个教堂，但是这个教堂很奇怪。和别的教堂不太一样啊！在这个城镇里面的话，他们开车不能超过三十迈的，在外面他们德国人开车就很猛，有的开个车还得喝喝两瓶，不喝两瓶都不会开。所以在城镇里面，他们还是挺自觉的，不会鸣喇叭，速度都是在三十迈左右。你看，都有限速的。这些水流应该是工厂排出来的，很浑浊，并且还能闻到一点异味。最早的时候，在第二次世界大战嘛，就是一些工业发展就比较迅速，旁边有条河，就是莱茵河，水质就变得不好了。一直到七十年代末期啊，这边的重工业发展是越来越严重，他们一些排出来的。水质啊，里面的一些金属已经严重都超标了，所以当时莱茵河里面的一些水生物都给灭绝掉了。飞机，直升飞机，螺旋桨的那种。你像杜塞周边的这几个国家是没有机场的，科隆那边还有个小型的机场，其他城市是没有机场的。德国的彩色小火车。啊，这有点风啊，还好，没风，特别闷挺。这边不光种植的小麦啊，这一些全都是马铃薯，这一大片全都是，一袭一袭的。这种植物在整个世界上都是很重要的一种食物，它不管是烹、煎、炸、煮、烧、烤都可以吃，有些地方叫洋芋。说白了，这个东西就是土豆子，原产地是在美洲，美洲那边，现在都广泛种植于一些温带地区了。我国的一些云南地区那边种植，这一老大片都没熟啊。他们都是穿的裙子啊，穿的短袖，我感觉我有点反常了，穿着老大厚裤，完了又穿着不透气的衣服。要在我们那边就被人笑话，你看大夏天你穿这么厚，哇，太热了。哎呦，干起来了这这几匹马这么热的天，他们还在悠闲的吃的草，也不嫌晒得慌。两座相同的雕像，人和马。这个雕像的话，它从底部到上端全都是用这种大型的石块是垒砌而成的。啊，通过雕刻的艺术，包括了一些马匹啊，可以看出来，一块一块的巨石这样去合成的，包括马的头部。就是这个人物，他是裸着的，不穿衣服的，两位男性。哇，到达杜塞尔。我们右手边的这条河流就是莱茵河。莱茵河这条河流在西欧来说是一条特别重要的河流。从瑞士的阿尔卑斯山脉流经列支。敦，那个敦士登，奥地利、德国、法国、荷兰，最后是在荷兰的鹿特丹汇入到北海，它是这么一个西北流域的。这条河流，不管是从历史的意义上来说，还是从现在的经济角度发展来说，都是很重要的一个作用。可以说，它是欧洲的一个心脏河流，也不足为过。尤其是现在是夏天。夏天这个季节，它是一个属于枯水期，春末是涨水期，秋冬的话就是比较一个水资源非非常丰富啊。它主要是靠这个
雪融化为补充这个水的资源。咱们在德国嘛，这个算是莱茵河的一个终端，上端、中端、下端，上端是在瑞士那边，下端的话，它的河流就比较平缓了，就是荷兰嘛，荷兰那边你像它比较低，很多城市都是负海拔嘛。白天他们人太悠闲了，一个人一个座位，躺在这里晒太阳啊，喝喝咖啡啊，聊聊天，拍拍照，骑车的，散步的。德国人的生活也是比较悠闲的。这些都是免费的，随便都能拿。然后在这里坐在公园的椅子上读读书，晒晒太阳。我看完了之后呢，再放回去。发现了一座公寓楼啊！这座公寓楼的话很有特色，看起来就是像用一层锡箔纸这样去裹起来的一样，还有会反光，太阳一照。这也是杜塞这座城市比较有特色的建筑之一。它旁边的这两座建筑也是都蛮有特色的，就是这个白色的建筑，还有这个红色的建筑。这三个房屋都是出自于一个建筑师，叫富兰克·盖里吧，我没记错的话，都是象征着新时代、九零年代、新时代新社会房屋的新特性，很脑洞大开啊！尤其是中间这一座房子，一排望过去全都是窗户，感觉通风透气。夕阳西下的时候啊，照射出来的颜色是那种黄金色的，尤其是一些本地人，包括外来的游客都会来这个地方拍照打卡。九零年代之后吧，也算是一个比较大的转折点。你看这三座建筑的脑洞大开啊，加上这座城市的整体的一个经济发展推动，周边的一些建筑啊，看起来就比较多样性了，越来越多的高楼拔地而起。这喝一罐冰镇饮料太舒服了，在房间里面空调一开，吹着空调，和室外完全是两种温度啊！给大家看一下这个房间啊，已经开好了，是两张床，双人间，就是酒店的那种商务的双人间，卫生间啊，洗漱间。我平常在路上主要是住民宿住居多，就是之前看过我视频，大家应该清楚啊，我骑行法国的时候到了波尔多。那个红酒庄园，韩文哥给我安排到那个路易十四的那个皇帝那个行宫，在那边住了两天，后来就带我去参观的涉岸美容，后来在家里面一起包的饺子、炒的菜，走的时候又给我塞了一堆东西。就那位好哥哥也是山东老乡，他今天吧也是来杜塞这边出差，然后刚好我呢也是路过这边，就说可以在这边我们一起约着待两天，所以就这么约好了。他等会儿就过来了，还有半个小时就来了。我得收拾收拾啊，下去等他。我的自行车是放在这个酒店的地下停车车库，然后我的行李呢是放在这个酒店的大堂。哎，我的大镜子，它这有这个浴袍啊，平常住的都没有的，是毛巾，它是浴室、浴缸，人都有。这这里面就是卫生间了，这些橱柜什么的。这是那个另一个浴袍，还有拖鞋，啊，它这下面从这个窗户上往下，还可可以看到这条河，这、就是莱茵河。这边晚上观景应该是不错的。这个酒店附近的景色确实不错，对面就是那三座建筑，旁边的这座塔呀，没给大家讲，这个塔的话就是莱茵塔。等到时候汉文哥来了，我们一起爬到这个塔的顶端。去看一看杜塞这座城市的整体的样貌。你怎么跑这了？我以为你得从那里开车来啊！哎呀，我天哪！你好几个月不见了。<笑>我们已经见到了，这个就是汉文哥。Hello， 大家好，我是汉文。上次跟三丰在波尔多见过之后，已经好几个月就没见了。那给我。刚好这次来这边办点事儿，然后三峰也路过，然后又约着在杜塞见一下。我说天天看直播，一盆一盆的肉那么吃，还这么瘦，我天，运动量大呀！晚上我来安排，搞一顿火锅，吃火锅
，对，我们就是住在这附近，这边就是莱茵河。等一下我们和汉文哥一起去老城区逛一逛。一个月不见了，又在杜瑟相遇了，还过来有事，我刚好路过。是呀、啊，是呀、啊，太巧了。嗯，我让我们去带大家逛一逛老城区。杜塞市中心的一条比较繁华热闹的街道。这些人流量太多了。这也是在德国骑行啊，第一次来到这么繁华热闹的一个市区，见的人算是最多的一次了。到夏天他们都是穿短袖短裤，穿着比较大的。我这个长裤还是有点热的。你这长袖长裤，他妈的，我自己拿回去的吗？我就就一条。对的，我让你上山，有可能。对，这晚上就冷了，晚上就冷，憋的憋的冷。昨天晚上就给我有点冻的好了，没搭帐篷嘛。今天是星期五是吧？嗯。星期六的话人更多了。嗯。好嘞。老城区的话，一般就是游客过来的比较多了。这边都是一些明信片啊。这就是那个莱茵塔。这个本地的朋友 ，Where from？China，Nice。一个凳子，一杯咖啡就可以坐一下午了。沿着这条河走过来，风景还是不错的。雷恩河，这些都是一些老式的方尖碑。对。如果是晚上过来，我估计这边应该会很漂亮。那边全都是些奢侈品牌的店啊，灯火通明。走吧，咱们再溜达溜达，去吃饭去吧。走，饿了吗？走啊！市中心的绿化做的真<笑>真好。对，这个大树真漂亮。这边过来有很多的一些豪车啊，你看他们的车牌号，九九八八，有的是一二三四，还有的是零零零零，太有钱了。这边德国的数字都是可以自选的啊，五四三二。那个白车，奔驰是吧？对。这个黑车呢？二零一八，那肯定是二零一八年买的。二零一八年的车，<笑>嗯，我看一下这个啊、哦，四、这个八，八八八八，这还有一辆四个八，哎，这个也是八八八八，这个是 G N G W 八八 T N 八八八八，那他这个车牌买了要花多少钱啊？不知道，这个应该是稍微要花一点钱，但这个的好处就是，他起码能选到自己喜欢的号。你像在法国。啊车牌是纯随机的，啊、哦，而且车牌是跟车的。你比如说，你有一个好牌子，你车卖了，你这个车牌也不能保留。啊、哦，我上一辆车的车牌号就是八八八，那现在没办法、哦，没办法保留，把那个老车已经报废了。原来如此。你看这个二零一六年的车，对，这肯定是一六年的车。二零一六，你看那个，这一个小车他自己弄个六六九，六六九，也挺好。车牌可以自选。看一下他们这个火锅的菜的一个价格。都是在八欧、四欧、五欧，是平均没有超过二十欧的是吧？有、呃、也有，就是有一些比较贵的，从国内直接运过来的，嗯，贵一些。我们就点点点肉，嗯，点点菜就得了，少少吃点嘛。啊，吃不够咱们再点呗。吃不够再点。<笑>对，这个地方的环境确实不错，一进来的感觉呢，就相当于在国内的那种。四川，对对对对对，地下还是挺大的，它是左右两侧，这边刚好没啥人。找不找得定，这快了，看看到了，哦，可以可以，来，再一个，感谢感谢，唱完歌，客气。<笑>牛肉、羊肉、毛肚、黄喉、冻菜，还有很多没上来。小酥肉，对对对对对，来。火锅麻辣火锅，好久没吃火锅，现在都一念口水了。接接接。嗯，都给到
，看这么多，真香，好吃，好久没吃这了，这就有火锅了。我看你在路上涮的火锅都涮啥呀？那火腿片什么的。欧洲超市没办法呀，欧洲超市没得卖呀、啊，这些东西。对对对。再见。点一下那个蓝的，知道吗？不是。他可以了，他检测到你菜单了。一秒回国。我帮您撤了。好。好。这次这顿火锅，我和汉文哥是点了满满一大桌子肉菜，这吃的锅底也不剩了。哇，这是太幸福了，吃的我的肚子溜圆，小肚子都出来了。这餐厅的味道很，确实很不错。现在这个人数是越来越多了。感觉好长时间没这么放开的吃一顿。等会儿我们吃饱之后啊，回去爬一下那个朱尼卡，爬到上面去看看整个布赛的这。内汉文哥就要离开德国回法国去了，回去搬砖去了。肯定有机会再再能见，摸一个。哎呦，路上慢点啊！好了，好嘞，走了。走，放飞机还得甩一声。拜拜，拜拜拜拜拜拜。随时联系啊。慢点啊！好嘞好嘞。哎。分别总是特别不舍呀。好了，我准备收拾收拾，也要出发了。我要一瓶可乐，还有一个鸡蛋三明治。Yeah, eat. <laughs> it's okay. It's okay. It's okay. Yeah, yeah, yeah. And the cola. Yeah. Five. Yeah. Uh, This. Ah, five dollars nine cents. Give him six dollars. Yeah. One, two, three, four, five, six. It's okay, finish. Thank you. Yeah. Wow. Today, really, a little hot. Do get sweaty. There are some Germans who don't speak English. They speak German. My clothes are all wet. The inside is fresh vegetables, and chicken, and a little sugar and milk. This year, the weather is getting hotter. 中午就不太想做饭了，太热了，就吃点便餐。六欧，说换算成人民币的话，将近四十块钱，一个面包，一个可乐。这个欧洲这边消费还是挺贵的。嗯、它德国的一些特色美食啊，和法国荷兰那边不太一样，味道偏咸。像我是比较能吃咸的。我吃的都咸的话，如果普通人吃的将会更咸。不、哦，在这休息一会儿就继续出发了，还有个二十来公里就到科隆了。
去科隆会经过一个小镇，就是马尔多根。这中午吧，他们街道上的人是比较少的，又热，晒的话也是晒，但是这个晒它晒不黑啊。像欧洲人，他们很多人白天找个沙滩，一晒晒一天，也晒不黑。气候问题啊，温带海洋性气候。这是这个镇子最繁华的一条街道。现在没啥人，全是老年人啊！因为年轻人基本上都在杜塞或者是科隆了，这两个地方。这是一座城堡遗址啊，一座拱门，中世纪时期的一个遗留下的一个古建筑。这边算是科隆的老城啊，旧址。看到科隆大教堂的那个塔尖了。科隆这个城市吧，在德国应该是第四大，排到第四大城市。在中世纪时期啊，这边的就已经成为了文化中心，还有一些宗教中心啊，就已经很有名气了。内陆大港口之一啊，科隆大教堂。我天，我天。这也太震撼了吧！中国的奶茶店里面买的奶茶，好久没喝了。祝你好运，祝你好运，五月运，五月运。Oh, this is so hard, man. Oh, hello. See here, hello, hello. 我这是在科隆大教堂门前啊。遇到了一个外国的小哥，他也是骑自行车，他的装备啥都跟我一样的。<笑> so where are you going next? Today? Yeah, today. Here. Here. You stay here. Maybe I go ten kilometer ten. Okay. Yeah, yeah. I go to Frankfurt. Frankfurt. Plus, plus. Oh, yeah, yeah. I, I, I take train. Yes, I'm, I'm very tired. You every day train to an hotel? Yeah, 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 yeah. Hotel. Tent, no, tent, tent. tent. Cook. Yes, you cook. Yes, yes. Oh, yeah, yeah, man. Nice, I've, nice, uh, nice. You're driving two years. Uh, no, I drive um, one month now and I want to go one year. Oh, So, okay. uh, 11 months. Uh, yes, yes. Nice, nice. Yeah, man. This car is from France. Uh, this car is not very familiar. 他在观摩我的自行车。<笑> nice， so beautiful。这一下遇到了太多网红了，他们都是玩那个油管的。<笑>你好，你好，你好。我的名字是 Max。哇，你的中文说的很好。<笑>他是来自美国的一个小姐姐，然后是澳澳大利亚的。As American, yeah. You're from Canada. Canada, yeah, Canada. Oh, yeah, yeah. This one. Nice, cool. <laughs> This you. Oh, nice, nice. 都是玩油管的，然后他们的设备比较专业。科隆大教堂呢，也是科隆这座城市的一个地标性的建筑，尤其是在二战期间啊，当时整个鲁尔地区嘛是轰炸的一个重点。科隆大教堂，这座教堂也是唯一幸存下来的一个完整的古建筑，因为当时他们飞行员嘛，把这个教堂当为了一个地标，就是看到这个教堂，就意味着进入了鲁尔地区了，种种原因吧，就保存下来了。从一二八几年开始修建，前后六百多年，一直到了一八八零年啊才修建完工。这个教堂的门口啊是很热闹的。
欧洲这边发展和我们中国是不一样的，它后面是一个火车站，所有的建筑都是围绕火车站以为中心原点，然后往外去扩建。国内刚好火车站啊，一些动车站都是在一些郊区嘛。还有这个，这个也蛮有意思，有每一个国家的国旗，他们国家的人看到了会往上面放一点硬币。找了一圈也没看到中国的，我就不放了。刚才那个遇到的骑行小哥呀，他又返回来了。他问我今天晚上去哪里，然后说我们一起去一个地方，吃点东西，喝点东西，玩一下。Do you have the address? Yeah. Okay. 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 Let's go. Let's go. Well, you guys enjoy your time. Got to enjoy. 你是要带我买那个可以做饭的东西吗？ Yes. 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 Ah. But the sh but this clothes. This one. Mm -hmm. They say they moved. Mm -hmm. Oh, here. Yeah. So we need to go back. 目前我的一些调料都很全。Some of my seasonings are pretty full at the moment. Yeah, yeah, yeah. So do you want to buy chicken at the supermarkets? 想煮鸡饭吗？呃、uh, ，OK OK OK， you wanna go to？ 呃，没没没，晚上我们去找一个地方露营做饭。但是我们必须提前购买食物。我们可以在超市路边的超市去买。你是领导者。OK OK， follow me <笑>。Drink, yes, yes. I, I buy you uh, one. I, I, I have one. My bag have one. Too much. Uh, okay. Yeah. <laughs> Here people know spicy. Yeah, yeah, yeah. But you like spicy. Oh, amazing, amazing. Nice, nice. I like very spicy. <laughs> And this, yes. finish. We must find a safe place to take a bath because I want to swim. Okay. 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 I like swimming. Nice. Good. Water. Water. Drink water. One, two, no, three, four. Four? Uh. Okay. This gas water. Tur, yeah. yeah, no gas, no gas. Twenty four ninety ninety. Can I go one? One time. Thank you. Ah, China. Oh, yeah. Yes. Okay, uh, China. Yeah, China. Um, 
Widok z Turkai, Makedonia. No, no, no. Kasiu się ruja, Berga. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Daj go. Danke. Oh. Ja, danke schön. Ja, okay. Danke schön. Ja, danke schön. Oh, okay. Danke. Mm -hmm. Woher kommst du? Ne, in der Holland. 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 Ah, mm. Deshalb kannst China. du rein. China. Von wo hast du den gefunden? Hier. In Kohl. Kohl. Äh, ah, Kohl. 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 Ich habe hier äh, gecheckt. So? Ah, eins war gefunden und äh, weiter. Ja, yeah, we both cycle. He's, he's. Ja, uh, yeah. I'm here, I'm here. Yeah. Ja. Ah, cool, ne? Cool, ne? Ja. 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 Arbeit macht frei. So, werken, werken. Arbeit. Und, uh, you know, now vacation. Vakantie. Aber Moment mal. Von wo fahren die Schatz? Auto? Von wo? Ich weiß es nicht. Wir können das nicht auf Englisch. Ähm, wo fahren sie hin? Autobahn? Nein. No, no. Langstraße. Uh, ja, 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 langs, ja, langs das ja, Autobahn. Ja. Ready? Are you? Yeah. Okay. Ich kann die E, R, San, S. Sind finish, okay. Let's go. Let's go. Ja. Four kilo. Yeah. I have. Okay. Okay? Yes. Okay. Okay. <笑>去找那个河边。我操！我去，这他妈。Dangerous, dangerous. Slowly, 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 slowly. Yeah, yeah, yeah. I, I'm sure. But uh, tomorrow. <笑> <laughs> okay, okay. Yeah. This this road is is people going road, ma. Oh, oh. Wow, damn it. Wow, this is not going to go. No. Hey, we go a little back. Uh -huh. I saw spot. Uh -huh. Okay, let's go. Let's go. Uh 
今天晚上我们两个人决定在这个地方露营了，明天还得推上去，估计，哎呀，难推呀、啊。刚好从这个地方呀、啊，可以游泳。上面水好清澈呀、啊，水清就深，水黑则渊，还是挺深的这边。死命！<笑> Tent, uh, uh, tent swimming. Yeah, nice, nice, nice. 休息一会儿，先把帐篷扎好，然后再下去游泳。Or noodles, you like? You are the cook. You should you. you... I cook chi chicken. Yes. Chicken, you know, rice and、uh, noodles. Yeah, you should try me. Rice. Okay. Whatever you want. Yeah. yeah. You rest, choose. Rest. You're a leader. I have rice. Yeah. This is tent. Uh, this is. I always have a home with me, so I don't want to buy a home. Uh huh. Time never stops. Uh huh. And mountain. Oh. Because life is not easy. <laughs> Amazing. Yeah. Yeah. Right. Now my all the vegetables are all prepared. Onion, 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 o 等会儿呢，把米饭煮煮熟之后，就起锅烧油。你好，我是 Jack。<笑>好了，现在咱们准备起锅烧油了啊！两盆鸡肉 ，Chicken， Chicken， 哈哈哈。Yellow back， give me。Yellow back， 嗯。Thank you， thank you。嗯，没有葱了，直接下姜和蒜。Ham，呃，ginger，and，garlic，先煎的，garlic，先煎的，garlic，garlic，garlic，yes，garlic，garlic，yes，garlic，garlic，yes，pepper，pepper，and，spicy，spicy，花椒，花椒，桂皮，高
和一些鸭子同游，我这个水还是温度还挺好的。哇，啊，啊。那边的对岸啊，全部都是游泳的人。这应该是一个公园，上面有一些那种蹦床一样的。这个地方晚上是有警察巡逻的，但是这边的话是没有的。哇，真的太舒服了啊 ！Nice。太沉了，那个。色香味俱强，鸡肉已经做好了，准备开饭。开饭，开饭，奥利给，奥利给！一层一层一层一层。OK OK 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 OK。一层一层。我把这个红酒给它开了，对吧？这才好吃啊！嗯，哇！那 ，You sit, 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 sit. No, no, no. I'm just, I'm. 我习惯了。I'm every day this. You sit, 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 eat. Okay. 嗯。嗯。You like? 嗯 ，spicy， 嗯 ，good， good spicy， yeah， I like， 嗯，嗯，不错，不错，哦吼，来，哦Hallo. Hallo. Danke schön. Landen wir auf YouTube? Wer homemade? Macht ihr ein Experiment? Sorry? Macht ihr ein Experiment? Englisch. No, no problem. Danke schön. Ich, 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 ich. Ja, das, 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 这个鸡翅，鸡翅，嗯，嗯，鸡腿，鸡腿肉，这个鸡腿肉好吃，这个烤好吃，鸡翅肉 ，very nice， 这是是好了 ，chicken dish，chicken，chicken dish，yes， 嗯，哇，呜，呜，哇 ，spicy。
no, no. Why are you still laughing, huh? Mm -hmm. Not funny. No, no, no. <laughs> <laughs> no, no, no. No, 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 not funny. I paid. Mm. Ow, ow. <laughs> mm. Very spicy. Very spicy. You say, you say little bit, uh. but this, this, this spicy. <laughs> you, you little bit say, ah, oh, this, this spicy. Yeah. Yeah. Yes, yes. Mm. When I wake up, tomorrow this noodles. Yes. Okay. Mm, nice, nice. Oh, okay, <laughs> I just stepped in class. Super amazing. Sorry? I just stepped. Uh, do you uh, a weird question? But do you have maybe for wine opener close by? No. No. No, okay. <laughs> okay. no, no problem. <laughs> <laughs> this is the only way. <laughs> yeah, you got this. Oh, 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 oh. Bravo. Yeah, 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 yeah. <laughs> You want to drink? No. Little ducks. Little bit, little bit, not much, not much. Tres. Tres. Prost. Campe. Campe. Yes. 
当时是从上面下来的，现在找上去的路。这边来回都走了一圈，都不通，只能原路再推上去了。Oh wait. Yeah. Yes. 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 Oh. Okay. Okay. 坚持一下啊！啊！哈！各位哈！哈！给你发！耶！昨天晚上这个小哥的衣服在湖边，我们喝酒聊天的时候，被那个树挂破了，扯了一个大口子。现现在要去一家商场买一个衣服。我这个胳膊这两天，昨天一天吧，晒得通红，现在越晒越疼了。我也去买一个短袖。Hello, Hello. English. A little bit, yes. Yeah, a little bit, a little bit. Do you have sun protection clothing? Protection clothing, we no. don't have for 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 bike or for for what do you want? No. We have here in Rifa the bike shop. Bike you, shop. Yeah, bike for for mountain bike. You became protect clothing. No? Okay. 换了一个短袖，绿色的。It's okay. Good. Okay. Okay. <laughs> yeah, good. it's very good. Okay. Very good. Yes, well, yes, yes. <laughs> the, green one, the green mile, huh? Yeah. I'm just looking in your bag. In your bag, I'm looking. Uh, Hello yeah, again. Thirty ninety nine. I give you it for ten euro. It's okay, huh? Ten euro. Ten euro for you. Okay, it's okay. Wait, wait, wait. It's okay. Ten euro. It's okay. How many colors do you have? 与你相遇是很开心的，这是缘分。所以你接下来是要去哪里？我要去法国，但我喜欢更多走在山上，因为我有更多的经验。我要去法是要跟我进山吗？是的，我会跟着你，我也会帮助生存。原计划他要去法兰克福，就是科隆下面的一座城市。那我的话是要进山嘛，进山穿越山林，差不多在山里面待个十天半个月左右，再前往德国的首都。那现在我一说我的想法，他现在又不去那个法兰克福了，要跟我想着进山，但是我这边的话。那你就先跟我进山几天，感觉一下。如果你觉得很累的话，你可以去城市，回到城市。You see? Okay. Okay. No problem. 接下来我们要开始翻前面那座山了。Okay. OK OK， 嗯 ，Here， 休息 ，Relax， 嗯 ，Relax，OK，、okay. 放松一下啊。好，好，就说完了。You want ice cream? Ice cream? Yes, ice cream. OK OK, let's go. Oh, you want that one? Maybe this. OK. OK. Buttermilk. Milk. And cow. Ooh, cow. Do this too, bro. Two, yes. Mm-hmm. How much? Seventy-eight. Six seventy. Yes. Five. Yes. Sure. Sure. Okay. It's okay. Okay. Ciao. Bye. This beef tea is that kind of lemon flavor. First time eating this kind of taste. Beef tea. Beef tea. Beef tea. We'll take a break here and go to the mountain. The rest of it. 都是在山区当中度过了。很多德国人在路边这个加油站加油啊，看一下德国他们的油价，柴油一升的价格是一点五四欧，下面这个稍微好一点的是一点七六，超级好的是一点八二欧一升，下面这两个是混合的，二点零八到一点七五，整体的油价都是在一欧到两欧之间。在二战时期，德国就已经有了。世界上最先进的技术，机床，当时制造了很多的一些飞机、坦克、大炮啊。但是他制造出这些东西来需要石油啊去运转，他没有石油，这些东西他再强大，他也是一堆破铜烂铁啊。所以
。德国这个国家没有石油，所有的石油全部都是靠进口。当时是跟罗马尼亚合作，从那边进口过来，一直到一九三九年嘛，然后才开采出了八百吨石油。这八百吨石油，百分之十从德国本地开采的，其他的都是从罗马尼亚附近那边。发了金山，不戴帽子就晒，戴了帽子就热。哦，我是有两个帽子，给了他一个。久违了，好久没在山里骑行了。全湿了是吧？不骂你。Ninja Turtle。Ten minutes, let's go. OK. 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 他也热够呛。今天我们是小绿、小黄在山中骑行，蛮有意思的。What you do? Sit. Oh, good, good. You want this? This six euro. Six? Six euro. One this. One, two, three, four, five, six. Six. Okay. 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 Six. 因为十点多才天黑嘛，坡度十二度的下坡，还是挺陡的<laughs> you go first. Go. You follow me. Yes. I I you where to go. Hello. 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 前方这是一个老隧道呀，隧道上面是一座山，上面是公路和人家，这样是在这个山林之中的地下穿越过去。昏暗的路灯，哇，好凉啊。Good. Wait, 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 wait. Okay, okay. Oh, you video? Okay. <笑>我发现拍视频这个东西是不分国界的。看我一进来，我是直接开机进来的，他错过了第一种感觉，然后要返回去重新再拍一遍进来。<笑>这个水道里面很凉快，特别凉爽，也没有车，是一条专门的骑行绿道。Oh, this is Paul. Yeah. Paul is from China. Yes. And we're going to Iceland. Yes. Say hello to camera. Hello. Hello. <laughs> hey. Very cool. Very cool. Yes. Oh, look at the water. 好冷啊！天哪，真的好冷。这个隧道里面呢，有很多的洞口啊，有封住的，有打开的，可以看到墙体的上面往下滴的这些水，所以。这个洞里特别的阴凉，前方就是隧道口了。这里面的温度和外面的太大了。Hello， 外面是二十五度，我估计这里面有个十来度左右。这过来冻的小米都起来了，出去了。Who's there？ 啊？哇哇哇哇哇！他这个，他这一天。老有意思了，啊，这算是一个特别古老的隧道，一九零三年修建，距今已经有一百二十年的历史了，全长是七百二十四米，叫平豪隧道，里面是特别凉爽，我都想在里面去露营睡觉了。它这边是连接的这个地下的电缆，通的路灯，不然的话在里面昏黑一片，什么都看不见。接下来啊。
就要继续翻山了，这也是今天的最后一座山。Hey, here, this way. You sure? This road is not good. 他又回来找我。Why? I I'm very slow. 啊，他每次找不见我，就要返回来找我。Jack, how old? How old are you? Twenty five. Twenty five. Okay. 去吃点东西啊，很饿了已经。这个小卖部。Thank you very much. Okay, wait. Alright, look, this. I see they have some stuff. Come on, come on. Let's try this sweet 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 稍微咸一点，它那种烧烤的味道。From China, yes, it's very nice, very nice. Yeah, yeah. 我又一人来了一份。Thank you. 嗯，我又看出来小子了，这小子是跟着我蹭吃蹭喝呀。Very good sausage. 肯定是过的。Het worstje is super lekker. 不过也无所谓了。香肠超级好吃。Yes， 香肠超级好吃，好吃。嗯嗯嗯，快吃吧。呀、嗯，嗯，混到一块吧，这个缘分。这些鸡毛蒜皮的，大家就不要计较了。吃饱喝足，准备出发。哇，他们这好多人躺在草坪上晒太阳呢。还有很多人在这游泳，男人、女人。德国山区里面乡下的一个房屋建设，都是这种木房子的结构。很多的一些男孩、女孩在这边踢足球。安全度过一晚。昨天是碰到了一个教堂，在一个教堂这附近啊，找的一个草坪，风景还是不错的。今天又是高温，在山上露营骑行啊，野兽就很多。刚才好像有一只野猪从那边跑过去了，会有人过来定期的去打扫的。这个就不仔细看了。这个，这是 what？ Bill, Bill, alcohol. He 这里放了一瓶酒啊，并且它上面写的就是说，还放了一个纸杯嘛，就是来往的人啊，可以请假休息的时候可以喝一点。You want? You want? 
呃、uh, ，little little 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 yes yes， 对对， yes. 这种还是比较人性化的。在这休息的时候，你看它设计了这种躺椅啊，包括座椅，那边有很多桌子，帐篷就扎在那下面了。往下看到风风景也不错。这个是三十度的 ，OK little 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 little， 嗯，这些杯子什么的都是干净的。It's okay. It's okay. Cheers. 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 Coffee. Coffee. Long one. Oh. Wow. Entrance very sweet. Hmm. Also very good to drink this beer. Okay. We just have a little bit longer. The rest of the beer is put in. Let the people who are driving go and drink it. You have pen? No. No pen. Hmm. OK， 尝一口就行了。这个酒不能多喝，三十度度数挺高的。他这个地方要笔的意思是要写下自己的一个意见或者是想法，包括你是来自哪个国家，要去往哪里。在这个地方休息完之后啊，有什么样的感受要写下来分享下来，并收集人们真实的意见，然后去改善它、完善它，让这个地方是越来越好。这近期单人单车骑行变成了两个人两车一起骑行，突然之间还有一点不太适应啊，有些东西不知道如何去沟通。他是讲他的荷兰语，我讲我的中文，两个人语言沟通不了。平常就是靠这个手机啊，包括肢体的动作去翻译。先走两天吧，走两天估计他也就离开了，他有他的假期。能碰到一起吧，也是缘分，所以近期。两个人一起走，嗯，可能要重新梳理一下这个头绪，不然我都不知道如何去拍摄视频了大家好，我是陶三丰，现在正在骑行德国。今天已经是六月十八号了。我现在所在的位置是在德国的北莱茵威斯特法伦州的一个小镇温特贝格。这个小镇也是一个旅游小镇啊，冬天的时候还是一个滑雪胜地。昨天我就是找到了一片林区，附近有个教堂啊，跟里面沟通了一下。在他的领地，这有个小亭子、小房子，旁边度过了一晚。前段时间。大家都知道有在克隆大教堂遇到了一个荷兰的骑友嘛，跟我见山，算起来是跟我骑行了七天。昨天在温特贝格呀，我就跟他好好沟通了一下，说了一下我的想法。我呢一个人单人单车，骑惯了也有自己的行程要走，也有自己的视频要拍摄，我就跟他说着分开。他呢就在温特贝格往东下山，就回荷兰回家去了。我呢继续从这边往南继续翻山。这个小哥和我之前遇到的一些欧洲人啊，不太一样，思想也比较奇怪，甚至还有一点，呃，政治方面的一些战争意识啊。就是这个的话，我有点接受不了。一个人确实骑行久了，没办法跟别人组队的。你组队要迁就很多东西，同时也会失去很多自由。所以我还是习惯一个人。他走之前，我是把身上的现金全部给他了，希望他平安到家吧。接下来继续往南翻山，前往卡萨尔，准备把单车、行李、帐篷收拾一下，继续出发了。昨天到达温特贝格的时候啊，就有一点晚了，在城镇里面找露营的地方不好找，所以我就直接奔这个教堂这边来了。这边人都特别好，会收留你。那边有热水啊，有卫生间，还有一些娱乐设施、优钱什么的。一早上就有很多的教徒啊，在那边
诵经歌唱了。那我今天的骑行计划呢，是从温特贝格前往南边的一个森林公园——爱德湖。那边是五十一公里，海拔从先上先下，然后再上三百，然后再下六百。昨天爬了一个大坡，今天下坡稍微多一点。在这个山上还有一个汽车的道路啊。我们的右手边可以看到有很多笔直的松树，这种松树啊，除了观赏性好，还有就是木质非常优良。这种有一些欧洲的，他们圣诞树啊，有一些都是用这个树制作的，并且这个北美乔松的话，还是在美国的西进运动中啊起了一个重要的作用。进山之后有很多的一些植茂、树草，种类非常多。从这个地方拐下去，继续下坡。我昨天本来想着从这个小房子这露营的，但这个房子里面有很多的一些蜘蛛网，并且那个凳子也特别一些土什么的，就考虑跑到那个教堂里面来了。这个房子里面有人在拉小提琴。一点八公里的上坡，这个坡度十三度。德国山区里面的房屋建设，全都是一种灰色还有白色，有一点像我们安徽的灰式建筑。它这种感觉啊，特别棒。十二度的坡，真的特别陡。我觉得经常骑自行车的人应该知道。哎呀，太难了。Hello。这坡上来真的是太难受了，哎。啊、哦！这天气我估计要中暑了。顶着个大太阳爬山，嗯，我去找个地方，找个阴凉地休息一会儿。啊，今天我忘了是星期天啊，星期天很多的一些商店啊、超市啊，全部都关门了，双休。这里有水源啊，可以打点水。
，在德国的自来水厂，他们对于水源的选择是没有任何的挑剔条件的，一般就是河水、湖泊，主要是地下水。像雨水它降下来之后，它会渗透到土壤里面，然后流到地下，形成了地下河。那随着它渗透的深度加深啊，土壤的颗粒它会越来越小。在这个过程中，就自然的把水中的一些杂质给给过滤掉了，土壤的一些身体所需要的一些矿物质元素啊，就溶解到了水中。所以，在德国的一些山区里面，一些水啊都是可以直接喝的。但是有一部分德国人啊，他比较挑剔，他觉得喝河里面的水会脱发，经常在超市里面看到大批量的德国人去采购。这个桶装的矿泉水，但是这段时间我一直都是喝的河里面的水、湖里面的水，包括路边的这种小喷泉，喝下来整个身体感觉也没有任何的问题，也没有拉肚子，所以这个水是可以直接喝的。今天中午我就在这边煮两个玉米啊，煮两个玉米，还有四根肠，这个肠是牛羊肉混合的，气温太热了，如果留到晚上，我估计又臭掉了。然后上面煮玉米，下面煮玉米，上面去蒸这个肠。吃饱喝足，准备继续出发了。还有个三十公里，我感觉他们德国山下的农村啊，整体的经济还是不错的。每家每户最少是有一辆车到两辆车，被一个蜱虫给咬了，身子是拔出来了，但是他那个嘴一直在这里。然后我就用这个小指甲刀，直接连皮带肉一块撕出来了。明天等药店开门之后，我要去买那个喷雾，防蚊虫、防蜱虫的。最近这德国的山林中啊，有一些蜱虫，这个蜱虫的话，如果严重的情况下是要住院的。我都不知道它怎么爬到我这个胳膊上的，我这骑车是感觉特别痒，我就看到一个虫子，这一下都给我搞阴影了，感觉身上都有虫子了。还要再爬一百九的海拔，之后就是下山。今天是翻了两座山。有个水塘，这个水还算比较清澈的，就里面的一些漂浮物比较多，好凉。这里有个小的出水口，然后从下方再流下去，应该也是山泉水。弄不好是一个泡脚的地方。这里有一个黄色的标志牌啊，这个白色的就是禁止烧烤、明火，黄色的用手机翻译一下。这边说是采水的黄金法则，饭前饭后立即采水，下午四点到五点之间。如果你的脚冷，你必须适应当地加热，最好徒步体操。啊，我明白了，他这个意思就是说，这个地方它是一个洗脚的地方。有一棵大树，这下面可以扎帐篷。这边有活性的水源，水是比较干净的，都是山泉水。前方还有二十公里，海拔没上多少就下坡了。继续出发吧，好地方是好地方，但是我还是想着再骑行个二十公里。坚持不懈就是胜利，啊，这个地方就是垭口了。今天的两座山马上就要结束了，等我下去之后还要一个小上坡。飞机、摩托车，有一种非洲灌木丛一样的感觉。哇，下坡！哇！嘿！哇！
从这条路上去，刚刚爬到那边路断了，走不通，啊，只能换条路了。Hello。啊，这条河流就是爱德河，还有很多的一些本地人在这边钓鱼啊。很久没有人在了这边生活过了，长满了蜘蛛网，好凉快啊！这个小凉亭。整体的我逛了一圈，这个地方呢就是一个露营地，但是不知道是什么原因已经没有人了，停掉了。看这个样子的话，蜘蛛网呀也没有人打扫，这边的设施建的都挺干净的。欧洲人的话，领地意识是特别强的。路口处是两个都被铁链封起来了，主要是看不到人。打声招呼的话还好，看不到人，万一明天过来人了，肯定会报警的。你私自用人的领地啊，所以还是放弃这个地方吧。那边小亭子呀、啊，小木屋啊，早上起来太阳是晒不到的，特别凉爽。我决定去湖边看一看。这个湖就是爱德湖。对面还有很多的一些人家，我也看到了有很多的船只停靠在湖边。这边这些区域的话，应该都是算这个营地里面的。刚好这湖边有水，晚上可以洗一下。最好是找一棵树，不然明天会被晒醒。哎，这个地方不错，然后那个地方也不错。好了，今天晚上我就选择在这个湖边，这边都比较平的，找一个树下搭帐篷，这样明天可以睡到自然醒。这个是带了好几天的洋葱，这个是羊肉、牛肉混合的一个火腿肠，今天中午煮的，还剩下几个青椒。今天晚上准备洋葱炒肉肠，这边大米饭在煮着，马上要煮好了，白花花的大米饭，还得再焖一会儿。起锅烧油，我这个油的话已经剩下最后一点了。最近吃油吃的也挺快的，明天去超市要买油，然后去药店要买防蚊虫、防蜱虫的，还要去找银行去提点钱。现在现金也没有了，还好有一张银行卡可以用。香肠放里面，还是有点风啊，稍微挡一下吧。还好这个香肠可以出一些油，我管小一点，捞出来备用。油不要倒出来，加入切好的蒜，炒出蒜香味之后，就可以加入洋葱和青椒了。调一下味道，这是生抽。这个盐是不咸的，要多放一点，没有味道。嗯，还是挺香的。这样一份肠洋葱就做好了
，感觉还是一个人更加自在。好几天没有吃饱饭了。嗯，这算算时间，已经八天没有去住宾馆了。每天都是在野河里面洗漱。最近也是连续的高温，天气也不错，一天下来充电宝也能充个差不多。嗯，最近天天在野外，老是睡觉的时候听到一些奇奇怪怪的声音，有的。动静很大，应该像是一些野猫啊、松鼠什么的，每天都能听到。这是一个篝火的区域啊，还可以看到很多的一些的灰炭。我所有的东西也全部装饰起来了，自行车就放在外面。今天晚上有可能会下雨啊。这个地方除了几声鸟叫啊，很安静，特别安静。整个湖面，包括对面，这么多房子，一个亮灯的都没有。这晚上还是有点凉快。下方就是这条河，明天早上起来可以洗漱。哎，那里好像是一个钓鱼的吧？好了。准备进帐篷睡觉了，安全度过一晚。大家好呀，今天已经是六月十九号了。昨天晚上应该是最近这一个星期以来睡得最舒服的一次了，踏实。打开我们的全景天窗，哇哦！这早上醒来啊，就可以看到这样一个景色。星球都很舒适愉悦了，太美了。我的自行车也还在。哎，那个营地好像过来人了。嗯、哦，这里堆积了很多的一些沙石啊，有一些叉子车、大卡车过来装卸。我今天想着在这个地方休息一天，洗洗衣服，然后去超市、药店买买东西。这水太浑了，这要洗个衣服全是土沙，太脏了这个水。还是收拾东西吧，收拾东西我沿着这个河边往下走一走，看看，因为它这个风向这么吹，那边有个山坡能躲点风，我估计那边的水能好一点。赶紧收拾东西，再重新沿着这条河边找一个好的露营点。这个地方河水太浑浊了。到底是个什么玩意儿啊？哎，好可爱啊！他也不怕我。香吗？我做饭好吃吗？吃过中国的鸡鸡骨头吗？吃完了赶紧睡觉去啊！这又来了个什么东西啊？那只小浣熊已经走了，又来了一只黄色的。
但是我一打灯，他就跑了。他好像怕我安全度过了一晚。大家好，我是陶三丰，现在正在环球骑行欧洲的德国，目前所在的位置是在德国的黑森州啊。今天是六月二十一号，在这个地方呢是住了两天，这两天可以说是，哎，胆子小的没办法在这里住啊。第一天晚上我是遇到了野生动物，来了有两三波，有那个小浣熊，还有一个黄色的那个品种不知道。第二天晚上电闪雷鸣，基本上是每天晚上都起风，很奇怪啊！我四周的话全都是一些山林，我不知道这个风是如何来的。每天晚上吹得我帐篷呼呼响，旁边这些的是一条马路，一条徒步啊、骑马，他们都会走这条路。距离我帐篷三十米、五十米吧，这边还有一个老坟，这个坟我看了一下简介，已经六百多年了，旁边有两棵老树。这个树的话，正常成年男子三个人才可以围着这个树啊，得四个人转一圈，全都是一些老坟。这个的话都下去了，有一些墓碑它都已经坏掉了，是被木头用圈起来的。挺瘆人的，其实这白天还好啊。看到对面还有人在徒步，湖面上还有几个小鸭子，鸭爸鸭妈带着他的孩子。其实这白天吧，很舒服，这边景色也好，有人游泳，有人钓鱼，有人滑皮艇，一切都是那么温和美好。就是晚上，这边是连个人也没有，车也没有，也全部都是动物的。叫声，从这个地方过去啊，就可以上到我们露营的那个地方了。那边这边是有一个小楼梯的，但是在欧洲钓鱼的话是需要考鱼证的，不是说随便都能钓的。确实是个钓鱼的好地方。如果大家来这边住两天，是很考验胆量的。哎，远方我看到有几个人啊，划着皮艇过来了。前方是有一个皮艇俱乐部。但是这个皮艇俱乐部我不知道是什么原因搬到了河的另一端，如果要过去的话，需要绕一大圈，整整十八公里才能过去。这是老师带着学生啊，讲解这个地方的一些历史。最近这老招蜱虫啊，又被一个比较小的蜱虫给咬住了，直接烧。啊！蜱吧！看样子应该是烧死了，这个比较小，上一回咬的比这个还大了那个。应该是刚刚咬上。
烧这玩意儿，这烧糊了。这起风了，我是找到一个小村庄，还比较大一点的一个村子，后面呢是一家药店，但是这个药店已经关门了。今天是星期三，不知道为什么关门了，只能到卡塞尔了，因为再往前走的话，全都是小村子了，没有药店了。最近这个蜱虫啊，好像是给我安装了定位器一样，腿上给我来一口，胳膊上给我来一口。但是它只要咬到我，我能感觉到。德国乡下他们的房子门前啊，都喜欢养一些植物，花花草草。这个房子都被这个，好像是一棵什么树，像爬山虎一样，全部爬满了。尤其是他们房屋的建设啊，一般是砖头垒砌，中间会搭一个木头的房梁。这是养的鹅吧，大鹅。他在山上，牛羊倒是见到不少，大鹅还是第一次见这么多呀。接下来的路就沿着爱德湖这个湖边一直往前走，准备走一条远线。如果是走那边翻山的话，五十二公里就到卡塞尔，从这边需要七十多公里。湖对面的这些老外啊，不管是星期几啊，都会有人开车出来游泳、滑皮艇，在河边打排球、晒太阳。他们的生活真是太悠闲了。这个湖边太舒服了。这边这棵大树的根部都已经这样子了，可以看出来以前那个水位应该是在这个位置，上面是有水位线的，退了不少呀。这个水还算比较清澈。这边都是一些船只停靠的地方了，还有一个大滑梯，这滑梯挺长的，过去吃点东西吧。点了一份他这边的薯条还有鸡块啊，配了一个酱。这么一份呢是八块，八欧元，这应该是番茄酱吧？嗯，这是烤肉酱。Yes, yes. Yes, yes. Yes, y 
，经常会在路上看到一些老车，并且这个地方应该算是一个旅游的地方了。所有的房屋全部都是宾馆，我查了一下，挺贵的，一晚上都是一百多欧元啊。我这手机的电量包括充电宝还能撑一天，明天都得去找住宿的了。这两天太阳不是很足，多云阴天下雨啊。今天晚上看看能不能找到一个躲雨的地方。前方是有一座桥，应该是一座古桥，全都是租船的了，租船钓鱼。哦，我这一路过来看到过很多种这种木板的平台，你看它这个凳子都被铁链锁起来了。在这个上面搭帐篷也不错，前面还有两个，对面有一座石桥，这座石桥应该是一个老桥。等会儿过去看一下，看看下面有亭子什么的。这边景色太好了，在这边露营，今天就是享受的一天。这是一个八卦镜吗？哎呦，蛮有意思的啊！哇，这个还能真的转迷糊了。嗯。这些镜片的反射遮光看起来有一点像电影里面那种迷宫一样，走不出去的迷宫一样。哎、嗯，这是一个小卖部，卖冰激凌的地方。冰激凌奶茶。我看看这个桥上它能不能露营啊？如果可以露营的话，这个桥风景又好，然后又躲雨。这是一座大坝呀，下方这是一座大坝，不知道它鼎盛时期能装多少水啊？距今是一九零几年修建的，差不多有个一百一十多年了。是一个旅游观光的好地方，这个地方好像是可以露营的。先整体的走一圈看一下，并且它下面所有的房屋啊，墙体全部都是用石头垒砌的，包括桥上的这两个房子也是。这里还是一个售票的地方。这是这个大坝晚上的夜景，红黄蓝绿青蓝紫，一百多年前的一座大坝。往上面去看一看啊！哎，这个门把手还是一个修女的样子，铁门。哎，这些地方都很干净，都可以扎帐篷。对面的这棵树上全部都是樱桃，红红的一片呢。刚才我过来的时候，路边有很多的樱桃树啊，尝了一下特别酸。哇，这小溪流水真清。那边是一个大的喷泉啊，它这上面是雕了一些飞禽走兽，鹤呀、鸥呀，像一个天然的淋浴缸啊，淋浴浴缸。哎，好吗？<笑>你好吗？哇，这感觉太棒了！那小朋友，这个村子里面还有一些餐厅啊，小吃吧，只不过现在都关门了，人很少。今天晚上就在这个地方了，上面是停了一辆房车，我直接这样走上去看一下，应该是有一个泉眼从上面流下来的，只不过这条河流的话已经干渴了，下面有一个喷泉，那个是小喷泉，就那个大喷泉，它通过水流流到这边了，我再喷到这边，流到那个水库下面。
。现在是晚上的十二点钟，这个桥上的路灯还是很亮的，人都没有了。这山里的晚上太凉快了，很舒适啊。我是把帐篷扎在这个桥上的小亭子这里，这样呢，下雨的话淋不到，早上出太阳也晒不到，就把帐篷扎在这里了。今天也不用做饭，简单的吃一点零食、面包就可以休息了。自行车我是锁在帐篷旁边了，问题应该不大。明天早点起来，早点收拾收拾就出发了，准备进帐篷休息。今天骑行一天，全程都是戴这个眼镜。因为我是近视眼嘛，三百多度的五百多度，这眼睛发现一戴上，摘下来之后就看不见了，还是不能戴。吃点这个面包吧，这个面包，这边还有这个小饼干。明天准备六十多公里的山路前往卡萨尔，到那边之后啊，看一看，玩一玩，然后就准备下山去汉堡。之后再准备进入下一个国家，就是丹麦了。嗯，好了，今天的视频就拍到这里了。我再吃点面包，吃点饼干，就早点休息了。大家好，我是陶三峰，现在正在骑行欧洲的德国，目前在德国的山村，这边是黑森州的一个小镇，叫做艾德塔尔。昨天晚上，我是找到了一个古桥，百年古桥大坝在这上面扎了一天的帐篷。这座桥的修建是有一点特殊，当时是用了欧洲各地的两千多名工作人员、劳工去压榨他们，强制性的去修建这座桥。所以这座桥存在的意义也是告诉来往的游客，一定要支持人权、和平、互相理解。那我今天的行程呢，是前往六十二公里处的卡萨尔，准备收拾一下东西出发了。对面是有一个厕所的，过去上个厕所。这边人太多了，树林子都不太方便。这个厕所也比较有意思，它是需要投入一块钱，一欧元，一欧元就相当于人民币七块五了，应该是在这进去吧？还可以了。哇，不然不投钱进不来，这是男厕所。这国外的网太差了，在这个地方传了一个半小时的视频了，它传了百分之三十，这边信号还好一点。哎，坏了，这手机没电了。现在距离卡塞尔的话还有一个五十来公里，手机还有百分之四十，七个充电宝全没电了，无人机电池也掏空了，相机还有百分之二十。我估摸着今天晚上如果前往卡萨尔到达市区，所有的店都没了，住宿也订不上，所以我临时决定在这边趁着有电啊，找一找附近有没有住宿的地方，先把电的问题解决掉。算下来已经十多天了，没有住宿，没有充电，没有洗澡，完全都是靠这个太阳能充电板。但是最近这几天天天阴天多云，这个太阳一点都不足，充不起来，供不动。这手机也没电了。这个地方在瑙姆堡，算是能找到最合适的了。三百九十四点七八，加上税还有清洁费，导航路线。瑙姆堡过去十九公里，海拔上三百一十七，下一百八十七。这个房东已经给我发消息了，问我大约几点到达。我告诉他是六点左右，现在是快三点钟，四点、五点、六点。两个半小时，因为要爬山，计划赶不上变化呀。我休息的这个地方还有一些
麻雀的简介，各种鸟类啊，包括羊啊、动物啊，都有它的一个介绍。风景如画呀，太美了！这一望无际的大田野、大麦田。这两天德国的中部这边天气有点反常，闪电雷鸣啊！哎呦，这里会人家吗？为什么感觉？有凳子，有椅子，哦，都锁起来的。这是一个休息的地方。这边还有个小亭子，哎呀，这地方可可以烧火嘞。那边还养了几个荷花，这应该是个鱼塘。门前种了一棵樱桃树，还没有熟啊。这樱桃都很酸的，还种了一些植物啊。刚才来了一阵大雨，妖风，这衣服一会儿的功夫全部淋透了。我换上个衣服，在这边煮了个面条，炒个菜，吃完等雨小了之后再走。远方那边轰隆隆的一直在打雷，那边天淹的更厉害。香肠、洋葱、方便面。那边山里乌云一片，轰隆隆的在打雷。刚才来了的那一阵妖风啊，吹得特别大。看这个树枝，这么粗的一个树枝，从从树上都吹下来了。哇！下面的景色，太美了！哎，哎，上坡！哎，这山里的雷声还是隆隆隆隆啊！这爬着山，这雨就下起来了。哎呦，这雨点还挺砸人的，一个一个，这老大。嗯、这个黑马是领头马，黑马不走后面的四头黄色的马不敢走。森林里面骑行，下着雨啊，心境是不一样的。这个森林里面传着我的回声啊，嗯，太难听了，还是放首音乐吧。闪电，这有些麦子都已经熟了，这有一些麦子还是绿色的。
这是一户农场，看他房子上面的一些瓦片，全部被一股妖风吹下来了。看看这个这个树，还是新鲜的，直接咔一下，刚断落的，新鲜的橄榄树，就这样劈断了。这马路两边的天完全是不一样啊！你看对面，电闪雷鸣，乌云密布，黑压压的一大片。并且上面的云和底下的云全部连接了，好像在刮龙卷风啊！目前我这边那个风也过来了，这个云正在一点一点往这我我这边跑，我得赶紧骑，今天赶紧去住宿，又下起来了，哎呀，快跑呀！乌云赛跑了，哇，这个云它吹得太快了。一下就吹过来了，这才七点钟，平常这时候还大太阳呢，今天这么黑了已经。快点跑啊！快点跑！以乌云赛跑，干！啊来这躲风雨吧。哇、哦，这里是应该是人家的一个仓库房。哇、哦，太难受了，这鞋里面全是水了。干脆把袜子也脱了得了，洗洗袜子。这个房子是木头房子，雷是劈不到的。这一路过来看劈的那个树，路上全都是，太吓人了。不过也快到了，就是前面一个村子，还有个四公里，直接过去吧。我们继续往前走，在那边越休息，身体的温度流失的越快，一鼓作气，直接干到地方，好好洗洗洗洗澡，洗洗衣服，振作振作，继续出发。哇，好冷啊！待会儿。啊，这
的口沫子都哗哗流水啊！看手机，还有导航，我手机也不听使唤了，用我的套袖把它套起来。Come on, come on, come on, come on, come on, come on。拜托拜托！哎呀，开不了呀！大哥大哥，显灵，开机，开锁开锁！哦天哪，太悲催了！哦。Hello. Oh, thank you. Yeah. Oh. Oh, my God! My whole body is burned. Here, first block. Uh huh. Oh, this. Yes. Close. Yeah. Oh. Okay. Wo warst du vor heute? Today, you were before. Okay. okay. 啊 ，here here 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 here， 啊 ，OK，Yes， I'm here to the water here， 嗯 ，You have shoes， the shoes water， yeah， put your shoes here， 嗯 ，I'm shoes here， 哦，这这是这是 room， yes， OK， OK， thank you， yeah， you can， ich wollte， mein Zahn putzt euch noch mal ab。You can drink from here. Oh, drink this. It's, it's very oh, okay, clean. Okay. In Germany, yes. Mm-hmm. Uh, yeah. Yeah, perfect. Do you need something? You can write me. Okay, I, I'll be in yes. for you. Thank you, friend. Thank you. Thank yeah, you. no problem. Yeah. 风雨过后，现在已经回归了平静。远方的山谷当中已经起了一层淡淡的薄雾，有一种炊烟袅袅升起。今天住宿住的这一次是太值得了，我所有的外套、衣服、裤子全部湿透了，重新洗了一遍，现在挂在这个窗台上晾一下。包括内裤、袜子、套袖、短裤、鞋子也全部都刮刮湿透了，明天不一定能晾干。前方是我的充电宝啊，所有的充电宝正在充电一些，还有在排队的几个设备、相机，这都充不满。能充多少算多少，实在不行，明天再重新去找一个地方住宿。他这个床是两张单人床配一块，一张大床。我这刚刚洗了个热水澡，这下舒服多了。今天这一觉睡的，睡到十一点半，他十二点退房，半个小时急急忙忙全部收拾起来，鞋子、裤子、洗的衣服都没干。所有的厚衣服穿上了，还有点笨重，出发了，拜拜。昨天下午，德国的气象局就发了一篇报道，许多的地方已经出现了冰雹，还有一些比较严重的雷暴、龙卷风，持续了好几个小时的大暴雨。包括昨天我们骑行过来的时候，真的是黑云压城城欲摧啊！你看这些树，全都是被雷劈的，全断了。嗯、刚刚的那条路已经被树拦断了，我又换了一条小路。发生这一切的最主要的原因就是尼奇亚兰伯特，它是从德国的西南往东北方向这样移动，与温暖潮湿的。热带空气啊，相遇之后形成了特别严烈的雷暴天气，很严重。我现在所在的位置是在黑森州，黑森州。昨天德国的新闻报道已经发现了比较强烈的龙卷风，所以近期龙卷风、雷暴、雷鸣、暴雨，各种极端天气全部都是在我这个区域附近。
，我今天就到卡萨尔，然后去找一个民宿休息两天，之后再看看情况吧。包括汉堡那个区域已经发生了洪水了。大家好，我是陶三丰，现在正在骑行欧洲，德国。今天已经是六月二十五号了，我现在所在的位置是在德国的黑森州北部唯一的大城市啊，卡萨尔。今天爬上了卡萨尔最高的一座山——威谦山。这座古建筑呢，就是威谦的八角皇宫，一六八九年开始修建，前后修建了一百五十年才修建成功。修建的比较小，但是很精美。这个宫殿的顶端呢，有一个雕像，这个雕像雕刻的就是大力士赫拉克利斯，也是卡萨尔这座城市的地标性的建筑。站在山顶，整个卡萨尔的景色啊，尽收眼底，特别的壮观。整个山就像一个巨大的皇家陵院一样，什么都有，非常的丰富。这座山的海拔呢，不是很高，只有六百来米，但是我骑着自行车。从最下端一路登上来，中间路也断了几次，最后跑到了汽车道上，登上来不容易。不过这个景色也值了。这是这座宫殿的后门，站在这个门口就是凉气嗖嗖的，一股凉气往外冒。这一圈走下来都是有楼梯的，只不过所有的楼梯全被这种铁门给封住了。里面是在施工嘛，不对外开放，就只能逛一逛底层，还有下面的几层。这一百多年前，全部都是用石块这样加水泥垒砌的。但是目前这个地方，它已经没有喷泉了。喷泉的水不是很足了，如果是发水正常的情况下，从这个地方一路哗哗哗往下流。哇，好凉快啊！这个宫殿。都是山间溪流，水的话是比较凉的。嗯在这里面确实是一个避暑的好地方，冬暖夏凉，因为它全部都是用石头垒砌的。嗯、等会儿准备骑行下去逛逛市区。
前方要穿越一片森林公园，爬了一头五的坡，下坡只需要三十分钟都不到，哇，太凉快了。因为我们就是学生有那个学期票，就是可以在北黑森州。在这边的中国留学生多吗？呃，卡特尔是主要是一个音乐学院，一个设计学院。啊、哦。然后感觉应该不多吧？汉诺威的话会多一些。汉诺威多啊。对对对，是的。等一下我，我、嗯、我看一下哪有车、啊。咱们去找个奶茶店啥的，聊会儿天是吧？我想想啊。这有附近的有吗？<笑>但是卡戴尔奶茶店，这个超市为什么关门了？因为今天星期天。哦，今天星期天。对，对，欧洲<笑>必备。今天没有什么、哦，没有一个地方开门对对对。我找找看看有没有附近的开门的那种。呃，我想想看，今天的那个 Altmark 有一个那个市场，你想去看看吗？哪里啊？就是差不多这边过去一点五公里，反正那就是市中心。对,对,对，行，没事，我我等你，我等你，好，好，好，好，好，好，好嘞。这个是一个中国的留学生，在卡萨尔的，然后准备准备找个地方喝点东西。哎，这个电车是怎么扫的？就扫码，像我们国内那种吗？对，这个就是我，因为我这边它是按时间呢，还是按公里呢？按时间,按时间是吧？哦。哦，可以包那个月卡。你是自己在这里生活吗？对。你的父母都在国内是吧？对。那你是留学几年啊？呃，我这一趟就是我之前读的，因为我我是拉小提琴的。拉小提琴的。对，我在国内也是学音乐的。哦。然后我来读本科嘛。哦。高中毕业过来，然后呃是表演，然后我现在又加了一个教育。本身是表演四年，然后呢，研究生三年，然后现在应该是加了教育了以后，应该到这边，到二零二五年，然后教育毕业，然后呢，在研究生三年。那还有好几年呢。对，是的。好<笑>、哦，太棒了。对比比对比啊，来，总。市中心应该没啥人，因为今天商铺都关门嘛，只有餐厅开门。嗯。这应该是一条古街吧？这个这个地方很老，老城区。有信信信就可以。来了，先走吧。这儿的，因为我们有一门课就是要去博物馆上，然后会讲这边的历史。之前是就是吃饭的话，有一个中餐店，我跟那个老板比较熟，因为我有时候还在那儿打工。对，然后。像这边的话，就是，但是卡戴尔没有好的奶茶店。那你在这这在这留学的话，你这个房子是在这买的吗？还是没有没有租的，买不起，租的。学校啊，租的租的租的，一个月房费得交多少钱？我那个是就是顶层，然后呢，差不多三十六平米吧，嗯，然后一个月房租是五百欧，五百欧，对，然后含呃含水，嗯，含暖气，对，然后每年的话。因为我我我特别怕热，所以我基本上我就不开暖气。那、嗯、每年暖气费还能返个六百多。嗯，对，那还挺挺合适的，也不贵啊。你三十多平，自己也住也合适。是，它它这边它有上下两层，所以这边这边就不是就是怎么说呢？它三十六的话，它就有三十六平米，它没有公开面积。像去年不是能源危机嘛？嗯。然后卡萨尔这个是是。他宣传他是文化城市，所以他给他给这个每一个市民，就是你在卡塔尔，我们要去市中心，叫 m l 的，就是注册，他给每个人差不多发八十欧。嗯，对。然后今年的话，又有一个对学生的，然后就每个学生可以领差不多二百欧。就是觉得这疫情大家都很困难嘛。啊。
你这一路骑过来，应该在德国骑的路算是最难骑的。我这对，全是山路，而且那个山路应该是我之前骑的时候，这个它跟汽车都是挨着的。对对对,对。然后那个大下坡，哇，对，真的下坡吓死，上坡要上死。<笑>对，我之前上坡真的只只能靠推，嗯，太累了。这个是德国的一个特色，冰巧克力。哎，你是怎么称呼来的？我都忘问了。哦、陈泽喜。陈泽喜。哈喽哈喽，这是在这边的留学生，在这四五年了，是吧？对对对，一九年过来。干杯！咱们这个以这个冰沙带酒了，遇到你也是很开心啊。嗯。我也特别开心。我们在这聊会儿天，等会儿就继续出发了。那咱们是往哪里走啊？往那边走是吧？你还有泡面吗？泡面我有，泡面有，泡面有。就是要一些，你放松就。好嘞，这个太专业了，走。德国路边的烧烤呀，他们的这边的烧烤肯定是没有我们中国那边的滋味丰富，全都是小吃。啊。简单的，简单的，我教我一下，我我我我也拉一下。<笑>脸再光了一点。啊、嗯。对，有点晒。可以的，没事。<笑>哇，这个是拍立得，我看来。这边会慢慢显。好的，我来，我看研究一下你这个相机来。我给你扶。这个是一九七零年的，对，老式的德国的一款是吧？对，美国的，美国的宝丽来，对，然后它是这儿对焦，是这边是对焦的，哦，这边对焦，然后这边呢？调整曝光，这是曝光度。对，你这整的太专业了，我天，喜欢摄影，对，喜欢摄影，专业小提琴，<笑>对，优秀优秀，你这太棒了。给你一张，我留一张。好，好，好，两张。呀，太太爽了！好好好，给你往往外走。好好好，这太棒！它它大约多长时间就出出现？五分钟。这东西太好了，这东西现在在德国还能买到吗？在在在美国？就差不多，现在的话可能得。它需要带胶卷是吧？我其实我一直很想带一个这个这个东西，如果在路上遇到一些人，可以拍个照留念，你知道吧？这个是很好的，越来越深啊。对。可以，你你你你选一张吧。哎，你选，你选，你先选吧。我我不知道。好，那就给你这个。可以，那我就留这个。好，你把它需要甩甩吗？不用甩，不用甩。唰唰唰，看一下这个。<笑>这个照片拍的真是太有意义了，真的。我这走到哪，我一看出来，我就能想起你了。行<笑>，那我就走了。好 ，OK。好，加油，加油。哎，感谢感谢感谢。哎呦，小心，快走走。我看你是特别活动，你拎一下吧。好好讲，别重啊，真太真的重。对，哎，我走了。好好好好，期待你的新视频，啥时候更新？好的，我得估计晚上了吧，满明天了，得明天或者后天了。可以可以，不是，行，我走了啊。
好,好，我再用手机，我们再拍拍着。好好好。哎。OK， 好好，加油。好好好，注意安全。好，再见哦。好，拜拜拜拜。拜拜。拜拜。拜拜拜拜。走了啊！好，好，拜拜。哎，好。Mark, oh, today I go here. Twenty two kilo. Okay. Uh, so ah, Hamburg. Hamburg, yeah. Okay. Uh, Hamburg and uh, Denmark. 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 Yes. In English, is Denmark. Oh, Denmark. Oh, in, Ger in German? Uh. Denmark. Oh, German is Denmark. English is Denmark. Denmark. Uh. Sweden. Uh, Sweden. 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 Ah, Sweden. Okay. Yeah, That's a good way. It's mm, very no way. fine. Norway. Okay, Norway. Norway. Yeah. And just press. Ah, it's yes. okay. Yes. And today? Heute? Today? Today? You can sleep? Tent. Tent. I will every day go to the house to sleep. Ja, 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 Ich bin mit dem Fahrrad gefahren von Kassel bis zur Nordsee. Nordsee. Beihai, oh, wow, wow, you bicycle, Kassel, no, 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 Nordsee, Nordsee, it's ocean. Oh, okay, nice, cool, cool, cool. It's very fine. Ja, ja, also I'm heavy, very heavy. Ja, ja. Ich mag es sehr, mit dem Fahrrad zu, re zu reisen. Ich habe schon fünf Jahre von der Fahrrad von China nach China gefahren. Ich bin seit fünf Jahren mit dem Fahrrad aus China hierher gekommen. Ich bin seit fünf Jahren. Fünf Jahre? Ja, fünf Jahre, sechs Monate. Oh. Ja. Ich bin seit fünf Jahren mit dem Fahrrad aus China hierher gekommen. Mehr als 60.000 Kilometer in 15 Ländern zurück. Yes, yes. Cool. Yeah. Nice to meet you. Nice to meet you. Yeah. Hey, welcome. Thank you. Welcome. Thank you. Thank you. Yeah. We can go away. Yeah, yeah, yeah. Oh, you only Germany, no English. I I speak a little bit English. Little bit English. I am little little English. A little English. Yes. Very good, a good water. This water very good. It's good, good, yes. Oh, okay. Drink? No, no. <laughs> no drink. No, okay. Swimming good. Swimming. <laughs> Swimming yeah. good, yeah. Okay. You, you can drink, but I don't. <laughs> <laughs> okay. But very fine, yes. Uh, money, money, birds. Uh, beep, beep, birds. Oh, yeah. Xiao Niao. Xiao Niao. Uh, beep, 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 Xiao Niao. Xiao Niao. Uh, beep, 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 Xiao Niao. You you home here? Yeah. Oh okay. yeah. Okay. Every day you bicycle. Yeah, yeah. Yeah. How old are you? Twenty six. Twenty six. Yeah. yeah. I'm fifteen. You fifteen? Yeah. Fifteen. Yeah. Five years. Yeah. Huh? Yeah. But uh, you look very young. Yeah, I know. Yeah. Fifty. Lah, this big girl. Oh, yeah. Thirty. Oh. Oh. <laughs> yeah. 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 Okay. Mm -hmm. That's yeah. my home? Yeah. Oh, this is your home? That's my home. Okay. <laughs> cool, cool, cool. Raya. Gaia. Raya. Gaia. Raya. Oh, this is a Like fish. Like fish. Eat fish, this. Yeah. Fish, fish. Oh, this is Gaia. Not this. You see? It's a bird. A big bird? Beep, beep. There? Not here. Oh, there, 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 there. Oh. This is a small baby. Oh, small baby. Two babies. But big, big as this. Yeah, big. So big, a big one. Oh. OK, you straight left. I drive. Have a good time. Thank you. Thank, thank you. Bye bye. Bye bye. Thank you. Welcome to China. <laughs> bye bye. Bye bye.
，又遇到断树拦路了。这边有条路可以走。前两天的时候，星期四啊，星期三、星期四，卡塞尔这座城市下大冰雹啊，一个冰雹这么大，像比那个鸡蛋都大，并且那些水啊都淹了。水都到达汽车门玻璃这么高了，但是一天这个水就下去了。当时有些路面都砸了一个坑一个坑，有些车顶都砸烂了，玻璃也都砸烂了。这风又起来了，天也阴过来了。今天晚上又要下大雨了，我看看能不能找到躲雨的地方。如果实在不行的话，就去住宾馆吧。这几天天天淋雨。这几瓶都是防蚊虫啊，包括蜱虫的喷雾。这个是小陈留学生送给我的，这个也是降温喷雾，也是小陈送的。然后这个呢，也是一个防蜱虫的喷雾，这是我自己买的，这个是十一块钱。我的脚上、腿上全都是虫虫点点，都被咬烂了，啊，全都是。但是但是蚊子还好，蜱虫最近都没招。这两天三峰就请假了，不拍视频了，朋友们，好好休息两天，等我再次出发的时候再给大家拍摄<咳>。大家好，我是陶三峰，现在正在骑行欧洲的德国。今天已经是六月二十九号了，我现在所在的位置是在德国的下萨克森州，找到了一片营地，这边环境还不错。在这里休息了三天，这三天身体不是很舒服。我接下来这几天的骑行计划呢，准备用三天的时间前往德国的汉堡，一共是两百八十五公里。这两天在这边露营、做饭，气都没有了。先去户外店准备气炉，不然后面没办法在路上做饭。这条街道的话，主要是一些商业街，卖衣服、吃饭、休息的地方。哈喽，哇，这个不错呀，这个杯子也不错。一个是九点九九欧，四百五十克，差不多是七十多人民币。两个气罐，一个水杯，一个烧水壶，一共是花了七十三欧元，七十五欧吧。还是挺贵的，将近五百块钱。这条街道就是哥廷根最繁华热闹的市中心，这边有一个喷泉的雕像，就是小鹅女啊。据说所有在哥廷根毕业的那些博士生，都会坐着花车过来去亲吻这个女孩的脸颊。这个女孩也是世界上被亲吻最多的女孩了。这个是一个副本啊，真正的那个版本是在博物馆里面放着呢。还有很多的一些铜币，几分几毛钱。再往前方走，还可以看到一个雕像，也是哥廷根的一个地标性的一个雕像，是他们本地人约会汇集的一个地方。肚皮舞者。我<笑>天哪，这些年轻人全都是学生。我也有。哇，这应该是一个食堂，他们吃饭的地方。这条街道过来啊，全部都是哥廷根的大学了，很多的一些年轻人都在院子里面读书、聊天、吃饭。我们中国的朱德元帅曾经在哥廷根求学一年，包括还有我们中国的季羡林先生啊，在这边待了十年啊。整个小镇的人口差不多是十三万左右，十三万左右的人口
有四万多，将近五万人，全部都是大学生。在整个德国呀，一百个人里面，差不多是两到三个是大学生，但是在这个城市，一百个人里面有二十到三十个人是大学生，所以说这座城市有着很深厚的学术文化，包括历史上的四十六个诺贝尔诺贝尔奖，他们获得者，曾经就是在哥哥廷根这里生活学习，包括还有很多的一些历史上的名人啊，数学、物理、化学一些专家。包括还有前总理施罗德，一些文学家、政治家都是在这边学习过。四通八达，每条路都能通到这个学校里面。当年季羡林先生是一九三五年来德国，开始了十年的留学生涯。十年之后啊，曾经的青年学子变成了学术泰斗。十年啊。所以任何事情都有一个过程，要坚持。他也留下过一本书，叫做《留德十年》，有机会要读一下。周围的一些房屋也都是一些世界各地大学生他们住的房子、居住的地方。估摸着这边的房费应该会贵一点。这座城市，不管是市区里面，还是郊区，给人的感觉都特别的干净啊。并且来往的司机呢也特别有礼貌，干净利索的一座城市，不愧是学术大城啊！下午的两点四十，快三点了，这肚子有点饿了，准备找个地方停下来吃点东西。发现这路边种了很多的一些蔬菜呀、啊。这个看这个苗有点像白菜，实际上它是一个萝卜。看，下面是大大白萝卜，这老大一片。下边还有一条河水。今天还好，这个天气，一会儿太阳，一会儿阴天的。这个是我早上的时候烤了有八片面包，现在还剩下三片。这个河水的水流还是挺急的，比较浑浊。今天都没买水，所有的水全都是从营地那个厕所里面打的。最近感觉喝德国这个水啊，自来水，确实是有一点掉掉头发。这边水质还是偏硬。嗯，好了，稍微垫一会。好，我买的这个小水壶，可以烧点茶水。还有个小网兜，哎，平常烧水的时候就不用用这个烧了，烧点水，喝点水。继续出发吧，我今天计划骑行到九点或者是十点左右，然后再去找地方露营。这是德国这边一个比较大型的砂石场，全都是石块。这一块比较多的都是一些工业区啊，前方那个黄色的建筑，它是一个矿石场。看这边离着河边也近，远离了市区，全都是沙土往上运，把一些过滤出来的。全部堆积到了这里。这么大型的，在德国还是真的挺少见的。我这一路过来，这是制造混凝土的，全部都是一条产线。这一块区域种的庄稼就比较多了，全都是苞米地。左边是苞米地，右边全是大萝卜。
今天也是，海拔虽然说下的多，但是也是上上下下。看这通红的小樱桃，一串一串的。这边这些树枝都长出来被人砍掉了，包括后面这些，全都是。准备摘一点路上吃，省下买水果了。这些樱桃在德国呀、啊，在他们本地，他们人都不吃这玩意儿的，有一些枝杈长出来都被掰断了，丢下去了。哎，你看这一大瓜，太过瘾了！哇，你看，我摘了一帽子了，那些我也尝了，给大家试一个啊。嗯，好甜，好甜的，嗯。尤其尤其这些红的发紫的，嗯，太甜了。看这一大兜，这一大袋够吃了。哎呦，哦哦哦、呵呵这把太沉了，没掌控住，差点翻到沟里去。边吃边走，嗯。经常有朋友说这个，天天下雨，你买个雨衣啊，也不沉，穿在身上，长途骑行的你去看一下，哪个有穿雨衣的呀？穿雨衣第一个很不方便，再一个带着也重，一个月下雨也下不了几天，还不如买一个好的冲锋衣，防雨，冷的时候又保暖，这不比雨衣强吗？穿着这个衣服。里面是湿不了的，外面它是防水的，冲锋衣、冲锋裤就可以了，不没有必要带雨衣。今天这一路过来，路过了不知道多少个大城市了，但是都没停，就碰到好玩的就休息一下。等会儿再往前骑行个十五公里，去超市买点猪肉，买完猪肉之后再往前继续找露营的地方。现在是德国的时间八点零二分。天还是这么亮，如果是不阴天的话，还是大太阳呢。一般的一些超市啊，六七点就关门了。这个超市营业到十点，这里刚好有一个放自行车的，还有个小棚子，放在这边，我们进去逛一逛，买点肉和菜，拿个桶。好全呐、啊，这是水果。蔬菜，我包里前几天的时候是带了一颗白菜，然后我从亚洲超市买的那个粉条啊，一直都在，然后就买猪肉就行了。这个超市规模还是挺大的，东西也比较全。边边上这个专柜里面都是肉了，随便拿个猪肉就可以了。这应该就是本地人，他们德国人用来煎猪排的那个肉，挺便宜，三点九九。一公斤是五点七零欧元，这差不多有个三四欧，够了。这些都是做汉堡的，你看它四个面包才一点一九欧呀，人民币的话差不多就是八九块钱，四个，这个还可以。哎，看到我最爱的大饼了、啊，朋友们，这个饼可以，这个饼圈呢，不买面包了，吃饼也行。全都是面包，因为他们欧洲人主食就是面包，吃什么都是吃面包。还有这种饼，这个饼也是很好吃的，四个，就买粮食。买完肉，买完粮食，鸡蛋。我刚才是本来想买这个肉的，我一看，这下面画的全是狗，上面全是狗的罐口，这是牛肉。这个大冻块稍微一加热，都很好吃。但是都是狗吃的，这狗吃的太好了
，他们这边的狗也可以进餐厅，可以跟人一起吃饭，嗯，离谱。鸡蛋四点七九欧，是十个，这个是有点贵了。这边有便宜的，这边有二点三九，这么六个的，六个六个也可以了。小鸡蛋，明天再吃的时候可以再买。好吧，去算一下，估计十来块钱。猪肉、鸡蛋饼，还有这种饼，一包零食，一瓶矿泉水啊。这一切一共是花了十四欧元，折合人民币的话就一百块钱。行了，接下来就可以往前边走边找合适的露营地了。哎，直接挂在车把上。这个天有一点阴了，我感觉，晚上有可能还会下雨。我走一走看吧，每一个村子的村头或者是村尾，都会有一些小亭子什么的。等会儿我找找看看能不能找到合适的。这就是附近的所有的一个商场，后面还有个 Lady 超市，那边是最便宜的超市，全部都关门了。这里还有一个广场，也关门了。所以这个点的话都关门了，超市开门的有，但是很少。现在往前走喽，找找可以躲雨躲风的这种，类似于这种，这个不行，这个是一个公交站牌。哎，这几个房子比较有意思，大门是拱形的，有点像我们中国的传统特色，拱形的大门。商店都关门之后，街上连个人都没有啊。不过房屋过来还是蛮漂亮的。这个小镇是巴特萨尔次代特福特，也是下萨克州的一个小镇。这是一家酒店，继续往前走了。哇！这家居民好漂亮，哇！我估计这平时白天的时候，这边人应该是比较多的。算是一条商贸街啊，你看它这个店面，虽然关门之后，里面的灯都是亮着的。炊烟袅袅升起啊，很多人的家里都在做饭了。刚才那一路过来之后，尤其是路两边的那种房子，特别让我回到了雨后的江南，感觉很奇妙。天青色等烟雨，而我在等你。月色被打扰起，应该有结局。哎，这个音箱真是老是响啊！赶紧找地方露营了。不然马上又要淋雨了。这路边有一个巨大的草莓啊，不知道里面能不能进去。天边有一点点的落日余晖。刚才有一个大太阳挂在这边，超级大。这应该是一个小卖部，好像是关门了。啊，这里锁住了。这里面如果睡一晚的话还不错，躲风又躲雨。嗯，继续往前吧。有点像我们中。我的妙翠角还不错，辣辣的。嗯，已经快十点钟了，这个天还没黑呢。路边的灯已经亮起来了，九点五十五分啊！现在已经来到了希尔德斯海姆
我看一下今天是骑行了多少公里了，是从这个露营地骑行了一百公里，我不小心进到这个市区里面了。我本来想着在附近找个地方露营的，进市区就不太好地方露营了。我在地图上扒了半天，露营的地方是真的不好找呀。这一进入市区，今天主要是也没有提前订住的地方。这个地方只有一家住宿了，一晚上一千块钱，就剩下一家了，也太贵，不合适。啊，准备再往前走吧，再往前走个十多公里，差不多得到十一点，边走边看哪边合适吧。这有条道，刚才我看到这边。有个树林子啊、哦，看一下这块区域如何。这旁边都是马路了，离着路边也太近了。下方是一个骑行绿道，旁边一条河，旁边是一条马路，人也比较多，来来回回的。还是再往前走吧。今天晚上不好找啊，露营的地方。别慌。一般就是沿着这个河走，它有一些骑行啊、休息的地方，慢慢找，估计十公里、二十公里之内就肯定能碰上，不能自乱阵脚呀。今天就不讲究那么多了，推下来真的不好走。现在已经十一点半了，我已经找好了今天晚上露营的地方了。再往前面走的话，就进入一片野生林区了，里面都有一些野生动物。这也算是一条骑行绿线，就是从这边直直的就进树林子里面了。旁边的话是一条小河。这晚上还是挺安静的，我把帐篷是扎在这个地方。哎，这起雾之后啊，感觉湿气比较大。这边是有两个这种比较大的树墩子，这样呢是插起来的，留了一个小门口，帐篷放在这儿。等会我把单车推到这个地方吧，在这里面稍微能安全点。里面我已经铺好了两个防潮垫，睡觉的时候再把睡袋拿出来。我现在准备一下食材啊，做饭，肚子有点饿了。剩下了两块猪肉片，可以明天路上再吃。这是切好的白菜帮子、干辣椒、姜、蒜、白菜叶子。这边是泡好的粉条，差不多了。这是切了两块猪肉，准备起锅烧油做饭。九点九九欧的一罐七块，这种七块它都属于夏季七块，要便宜一点。那种红色的它都是属于冬季的，那个要贵。咱们起锅烧油，吃一下腥气啊！这个火应该很猛，开气，哇，哇，这个火真是太猛了！把锅直接烧热，烧热之后直接下肉，就不放油了。这个肉的话，它是切的比较厚的，也不是那种五花肉，所以要多煎一点。现在已经慢慢的在出油脂了，干辣椒、姜、蒜多放一点。现在加入这个比较难炒的白菜帮子，差不多了。加入白菜叶，加水，生抽。蚝油，放两块白糖，等它开锅之后再下粉条。
下路粉条。白菜炖粉条，准备干饭，太香了。嗯，这菜炒出来，不管是卷菜还是米饭，都好吃。还得是自己做饭好吃，在路上吃的那些汉堡呀什么的，那个东西，反正还是吃不习惯。偶尔吃一次两次还行。今天到这个地方是骑行了一百一十五公里。是有点感冒，好多了。明天再骑行一百公里，后天再骑行个五六十吧。很快就到汉堡了，到汉堡那边稍微休整一下，然后继续往丹麦的方向前进。一般睡觉的时候我就直接这样子拉上。现在距离汉堡还有一百七十多公里，下了一头雾的雨，现在已经十一点半了，雨刚刚停，我要花费一点时间把帐篷抖干，抖干之后再继续出发。这里面的这些水都是湿气，外面的都是雨水。这一下雨，一冷一热，这个帐篷这不好收，还得晾一个半小时。估计出发得一点了。套穿上吧，有一点冷了，这胳膊冻得有点发凉。我这路上刚才也碰到几个垃圾桶，这个带了一路的垃圾都忘记丢了，等会往前走一走，看看能不能找到。哎，早上烧的热水，最近天凉了，也有点感冒，喝点热水舒服一点。好了，再把东西装起来。找到了一个公交站牌，在这边休息了一会儿。这两天一直都在路上骑车，还有最后的五公里啊，就到地方了。因为我要着急去汉堡，去那边见一个朋友，还有一点特别重要的事情要处理一下，所以没有在路上过多的停留。嗯，这个运动相机的视频五百一十二 G 全部录满了。
，没办法去拍摄了，只能用手机去拍。一切先到汉堡吧，这两天也没有时间去剪辑视频。今天是骑行了八十九公里，然后明天再骑行个九十多公里就到了。等我把手头下所有的事情全部一一处理完之后。就可以恢复更新视频了。单人单车穿越欧洲大陆，前往世纪的尽头——冰岛。大家好，我是陶三丰。今天是七月四号，我现在所在的位置是在德国汉堡外圈的一个小镇——诺德施泰德。前几天一直都是在淋雨骑行，在汉堡就休息了两三天，因为身体不是很舒服。看了一下天气预报，未来德国的十来天。全部都是阴天下雨，今天又是雨天。我计划三天的时间离开德国这个国家，前往新的国家，就是丹麦。距离丹麦的边境线还有一百七十九公里。先去找个地方躲会儿雨吧，因为我着急来汉堡的原因是处理一些事情。接下来的路程啊，就不是很急了。下雨的话就躲雨。这个雷声。找个地方，找个地方。这个地方都是他们小区里面停车的地方，我还进不去。往前面会有一个公交站牌。电闪雷鸣啊，轰隆隆隆，轰隆隆隆。这是三九四路公交车，这个图片应该是整个城市的公交路线，五九五、二九五，包括还有坐车的价格表。一块到十一块。前两天在汉堡，我是买了一双鞋子，一双凉鞋，因为天天下雨，那双鞋子它每天晚上到地方都湿得呱呱透，第二天都是湿着穿，脚非常凉。这样子的话，淋湿就湿，也不用担心。好了，这个雨已经小了，继续出发。这一朵乌云直接飘到前方去了，这边应该是一片农场，但是德国的散养鸡啊，它这个鸡棚很奇怪啊，它是后面有两个轮子，前面有个拖挂，是个鸡棚，它是也可以拖走，移动鸡棚。这里面应该是会卖一些鸡蛋呀、啊，一些农作物，感觉全世界的鸡都是一样的。又来雨了。哦，轰隆隆啊！哎呦，哎呀说打雷打闪不应该在树底下躲雨的，但是前方实在是没有躲雨的地方。呃，又下大了，狂风暴雨，还得往前方找一个稍微好点的地方躲躲雨。哇哦啊！可恶的大货车，着急投胎去。这路边好像是一个炸鸡啊，过去买一点。哦，这是。好 ，OK，OK。九块九，好猪排。It's cut, it's OK。Repeat, five, five, five. Uh, cut is OK。呃 ，cut is OK。Yes. OK, OK. Yes, sir. No problem. Yes, sir. What's going on? Hula, take a bit more time. Holiday or the carrot, the chicken? Uh, no holiday. Every day. Every day. Uh. OK. What from from? From China. China? Yes. This here, yes. Deutschland, yes. I go Denmark. Denmark, yes. I go Denmark. Ah, I want, yes. Oh, no, no, no. Thank you. Oh, really? Yes. This also. No, no, no. This. Yes. And the three. 
Hier, machen wir eine zusammen. Foto machen, Foto. Foto? Ja. Okay, Foto, ja. Foto, yes. Unser Instagram, Foto, ja, zusammen. Oder? You yes, no, no. Yes, no, yes, 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 yes. <lacht> Foto, Können Foto. Aufnehmen, Foto. Achso, ja. Okay. Ja. <lacht> Danke schön. Danke. Danke so much, so, ja. Danke. 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 Six years. Six years. Six years. Yeah. Nine. You drive alone or? Uh, long, 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 long. Yeah. What, six years? Six years, you know. The sixth year. Sixth year. Six years. Six years. Yeah, but yeah, yeah. But we're not going to Thailand until here. China and... Yes, yes. Okay. Uh -huh. Yeah. Did you do a video? Uh, video, video. Ah, video, internet, yeah. YouTube, so was. Yeah, 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 yes, yes. Hast du Kanal hier? YouTube, dein Name? YouTuber, uh, okay, yeah, I look. Yeah. Really high. Hey, yeah. <laughs> <laughs> this, this is my YouTuber. Good, thank you. Okay, okay, very calm, very calm. Okay, bye, bye, <laughs> bye, 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 bye. <laughs> Bye bye. 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 二十二欧元就是差不多一百五六吧。今天在路上不能过多停留啊，得赶紧走。这个雨是一天不会停的。前方是来到了巴特布拉姆施泰特，这是一个小镇。这个雨今天一直这么下，晚上露营都有点难受了。我去找个地方先休息一下，然后考虑。今天晚上我看看是露营啊还是住宿啊？如果住宿合适，能找到性价比高的就住宿；不合适就淋雨扎营。我先找个躲雨的地方。成呆瓜了，我这就。啊。What's your name? My name is Tom. Tom. Yes. Hello. Where are you going to China, right? Uh, I'm China. Come here. Okay. Okay. Yeah. I go Denmark. I go India. Norway. Norway. Okay. Okay. And Iceland. Okay. Nice to meet you. Nice to meet you too. Yes. Yes. What's your name? What's your name? Carlos. 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 Yes. Okay. Yeah. And which uh, which route are you doing? Serbia, Bosnia, Colombia, Italy, 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 and Italy, yes, 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 继续。哈哈哈哈哈！在长春呢。Yeah, yeah. I'm video so so. I'm just the video. Yes, nice, nice, nice. 又拉到一个意大利的粉丝。OK, OK. I wish you good luck. Thank you. Good luck, good luck. Have a nice holiday. Yeah, yeah. Bye bye. Bye bye. Good luck. 嗯，走一路拉一路，外国观众啊！行了，这个雨差不多又晴小了。
，我这继续出发。下大了，前方又是另一个小村庄了。从里面再找个公交站牌，再休息一会儿，还得再走上老一会儿才能离开这片乌云。老下雨，真烦人。骑快点的话，估计都能跑出这片乌云，就不会被雨淋了。今天这出了太阳，下着雨，下的还挺紧。开，走开，快走开！嗯，像云端。我看我头顶这一块，蓝天白云，终于骑出了后面那片乌云。嘿嘿，哎呦，这淋一路啊，裤子都湿了。晴了，天晴了，天晴了，这回是真晴了，这乌云全部躲开了，咱们都跑到后面去了。嘿嘿，呼呼这个是鸡，这个是排骨，袋子都坏了。嗯，好香啊，好香啊，猪排骨。哎呦，嗯。这个排骨还特别符合我们中国人的口味，就是比较偏咸，很很咸，适合吃一些饼啊、面条的时候啊，吃一点放在里面。还有一个这老大的一个肘子，猪肘子，猪肘子的话，我在杜塞吃过了。猪排这个也是也吃过了，还买了一只鸡。那只鸡的话，晚上可以尝一下。昨天晚上是吃的水饺，上面德国本地超市里面买的，没吃了。早上又煎了一下，都已经凉了。嗯、啊，这种小饺子，很小一个，吃点饺子。吃点猪排，这是今天中午的午饭了，还不错。这个酒，三十五度的，很冲，非常冲。啊啊这停下吃个饭的功夫，那朵乌云已经跑到我正前方去了。这风也起来了。我现在所在的位置是在萨德湖森，这边发现了一个小型的纪念陵园，有两个墓碑。
第一个是一九一四年到一九一八年死去的那些人，他们的名字是刻在了最外两侧。这边是一九三九年到一九四五年战争死去的那些人啊，他们的名字就刻在了内两侧，一个小型的纪念碑。要继续出发了，这个天黑的太厉害了。我今天就再往前骑行十五公里，去那个霍恩美食泰德，在那边看看能不能找到露营的地方。嗨、哎、呀嘿，又下起来了，真烦呀！这个雨就甩不掉了。嗯、啊啊！哎。哎呦我天哪！狂蹬十五分钟，天又晴了，把这个乌云甩在身后了。我后面这个天全都是黑压压一片，还在追我。我是实在不想被雨淋了，我出汗了一下。哦，有车要发车了。这个是一种什么动物啊？像羊驼也不像羊驼，毛茸茸的，是杂交出来的吗？好奇怪，这个动物好像是我在德国第一次见，应该是这一户他家养的，毛茸茸的，有点像马一样，有点像羊驼一样，这个不知道是什么。下午的五点三十五分，我现在已经来到了霍恩韦施泰特，我决定。以后就不喝这边的自来水、山泉水了。从这个超市里面买了两瓶矿泉水啊，就喝矿泉水了。德国这边的水质虽然是可以喝的，但是偏硬之后喝多了秃顶。我准备往前再走一走，去找露营的地方。到这个地方是已经骑行了六十公里了，今天就六七十公里就差不多了。就准备离开这个小镇啊，去外面，因为在这个镇子里面找露营的地方不好找。今天是找不到躲雨的地方了，露天扎营。哎，这一块地方不错呀，我从这边直接推进去，往里面看一看，看能不能找到合适的平一点的地方就可以了。实在没有，就在这个路边也可以，可能就车多一点。嘿，这个地方不错。刚好有一片这个小草地，刚好够我一个帐篷。看这绿草，长得真好呀！后面都是庄稼，这应该是别人家的地。你看他这个车轮印，刚刚铲着一席啊，铲到那个地方他就不铲了。往前是一席一席的，是这些，不知道是什么原因，有可能是下雨啊。从这条小路过去就是一个农场，我在这住一晚，明天一早就走。它下面这个土地是湿的，上面被割的这些草啊是干的，刚好铺在上面，这样能稍微防点潮。准备把帐篷扎起来。
，帐篷扎起来之后还不错。你看，这个是防蜱虫、蚊虫的，我喷一下。身上也得喷一喷，这些蜱虫还是挺讨厌的。嗯，还有零食，可以吃点小零食。这边晒会儿太阳。哦哟。好吃，嗯，哇，只有鸡肉不咸，很香。下次如果还能遇上这种鸡肉。一定要再买一只，太好吃了，没忍住啊，第二只腿了。反正还说晚上吃呢，先吃两只腿吧。嗯，太香了。这个风力发电机停下来了，风也没有了，太阳落山了。今天晚上这个夕阳照射的这个云彩，像一层淡淡的薄纱一样，笼罩在天空当中，还是挺漂亮的。一觉睡醒，发现这个防潮垫跑到右边来了。嗯，又是下雨了，什么时候雨停了，然后我就把帐篷收拾起来。今天是七月五号，我现在所在的位置是在德国的荷尔斯泰因州雷米尔斯的一个小镇。昨天呢，就是找到了一个田地，在这边住了一天。今天也是下雨阴天，早上就准备煮点粥，吃点鸡肉啊，就继续出发了。我是往丹麦方向，距离丹麦还有一百一十公里。这是我带了好几天的地瓜了，我都削好了，还有面包、饼干，还有个玉米。早上就是地瓜大米饭。煮个粥，这是昨天晚上剩下的那个鸡肉啊。吃完之后再把帐篷给抖干。这早上也是一直在下雨，帐篷上面全是水。今天又是雨天。这一块区域啊，明显是干的。这是我扎帐篷的区域，前后你看都是湿漉漉的。我的东西都已经收拾好了，继续出发
，我是往前方走，那边全是乌云，有可能又会淋雨。看这有没有垃圾桶？哎，有。这是昨天制造的垃圾，一兜子，一层叠一层啊，这棉就像一层一层棉絮被一样。我发现越往北边走吧。所有的城镇啊、乡村啊，他们人会越来越少，并且本地人就比较的冷漠不少。看，全都是乌鸦，但是他们都不飞到天上去，贴的这个地面，爬的这人是庄稼呀。Yeah, come on, yeah, come on. Where are you heading to? Down the mic. Down the mic. Oh, okay. Yeah. Okay. Thank you. See you. Bye bye. 嗯，刚才我们擦肩而过，我看那个样子好像是需要帮助，一直在叫我，结果是他的车胎扎了。它这个是一个电梯，因为上面是有条河的，从河底下有一个隧道呀，这边穿越过去。在水底下的这个隧道真的太凉爽了，在德国是经常有很多种这种隧道，他们不在桥上修一些过路，是在桥底下修。上一次走过了一个老隧道，一九一三年修建的。还是在汉堡那边。步行的话，就是从这边上电梯。我们是坐电梯，坐这种。哎。Thank you. 这黑压压一大片，全过来了。下方的这条河流就是爱德河，我现在已经是到达了伦茨堡，也是一个靠近河畔的一个小镇。这条小路的两边种的全部都是樱桃树，这些果实吧，德国人他们老是觉得野果子里面都有虫子，所以他们也不采摘，也不吃这些东西。要是吃的话，都去超市里面买了。全是樱桃，这个好像是苹果呀，好像还没熟，摘一个看看来，还真的是苹果，有点酸，有点涩。也有苹果味了，还没熟。这条河的对面是一个房车营地，可以看到有很多的轮船停靠在岸边。有一些德国人、欧洲人啊，他都是在船上睡觉的，船上生活做饭
我就沿着这条河流顺流而下。现在是三点二十四分了，我到达了克洛普。这个天气预报啊，最高十九度，最低是十度，极端大风警报。现在是十六度，然后小量的降雨，到四点的时候是百分之八十的降雨，五六七八九，这是一个天气预报，一直到早上的十点钟才会出太阳晴天。今天星期四，周五、周六、周天，这是未来的一个天气预报。基本上都是在降雨啊！一百四十三欧，七十五欧，五十三欧，七十三欧，都是五十多到一百多。这家汽车旅馆不错呀，我看一下在哪里。前方八点八公里啊，然后刚好这边有一家超市，我从这个超市去买一点东西。直接去这个旅店去住宿，五十三欧的话就是三百九十七块钱，不到四百块钱。这个雨已经下起来了，赶紧走了。这雨来得快，去得也快啊！老外这边的超市啊，很奇怪，一个 A L D R， 还有一个 G E S E N， 那边就是 l a d y l a d y 超市应该在我们国内北上广那边好像是有啊。它主要是三个大型超市全部挨一块我一般是去这个 D l a d y 因为这个超市里面是性价比最高的。逛超市去了，就买一点菜，买两个饼，也不买其他的。一共是花了十五点五七欧元，折合人民币差不多就是一百一十多块钱。其实这些东西你看都是零点九九、零点八九，两欧两欧，有一个六点四九欧的，这个是咖啡，就是这一包。这个咖啡没想到这么贵啊，里面是十小包，这样每天早上可以喝一袋。其他的就是酱油啊、孜然粉，还有两个饼。买了一个包菜，生菜啊，这样的话就已经够吃了。我一般去户外店啊，去超市啊、餐厅吃饭、啊，我都会把单单车锁在一个地方。如果是找不到的话，就锁轮胎，因为整体的欧洲人他们素质还是蛮高的，生活质量也高嘛。就是进城市就比较乱，人多，有一些逃难的过来，他是过来会顺你一点东西，所以进市区要注意。<笑>我说刚才那个大叔，他老是看我拍摄视频干什么？他是等我拍完了，告诉我，在这个不远的地方呢，是有一个营地，露营地，那边特别好。但是我也告诉他，最近天气一在下雨，我要去前面去那个汽车旅馆。<笑>好了，就过去了，直接住宿吧，三四百也能接受。欧洲消费就是贵啊，尤其是我这种挣人民币当欧元花，太亏得慌了。但是也没办法，这还没到最北欧呢。瑞典、挪威、冰岛那边物价贵得更离谱。这门口怎么有一尊泰国的佛像啊？应该就是这里了。去问一下。Hello， 呃、uh, ，I want to uh this hotel. 在这儿。对。哦哦。OK，Thank you。这个是什么？这个是什么？不对呀、啊。I want to, to stay to for one night. You have room? You want, you want to book or you want to check in? I want to check in. 
check in, okay. Yes. Can you uh, give me the name of hotel? Oh, no, no, no. I'm no booking, no... I, I give you chance. Yes. You must booking uh, via website, uh, internet site. www.rotel.com Oh, you only booking is only, okay? Only online, yes. Okay. Because we don't have reception Understand. there and you must pay uh, with credit card or PayPal. Okay, okay. Yeah? Yes, I look booking. Okay. okay. Thank you very much. Uh, have a nice Thank day. You. Bye bye. Bye bye. 它这个只有网上可以预定，这边还定不了，那我从网上研究一下吧。哎呀，只能换个别的地方了。一共是四间房，这边弄了半天之后，说是无法预定。两公里的地方还有一个假日宾馆，我去那边看一看吧。哎，从这边再往前就是那个宾馆了，但是我发现了这么一个好地方，一个大桥洞啊，这地方不错呀。今天晚上就不用去宾馆住了，我刚刚是一个转角发现了这样一个桥洞，上方是一条高速公路，可以躲雨。这个墙体加上，我不知道这个是什么的，里面有很多的小木屋，这边能挡风。一圈全部被查起来了，如果能进去的话，可以在这个小木房子里面住。我都看了，挺干净的，有好几架，好像是他们本地人的一个仓库吧。旁边呢就是一条高速公路了，可能晚上睡觉的时候啊，会有火车的声音，但是这种自然的声音我都是免疫的。刚才我连吃了三个这个冰激凌的奥利奥，太好吃了，里面都是奶油，外面是饼干，这很便宜，才两块多钱，里面是六个，一口吞。今天呢，就在这个桥洞下面去休息一晚。明天就要到德国和丹麦的边境了。到了那边之后得住宿了。这两天下雨嘛，不是我那个充电宝白色的那个放在驮包小包上面，它进水了之后坏了一个，充电一充就满，然后用呢也充不上电。从七个充电宝现在剩下六个，现在又剩下了五个，充电宝也得重新去装备了，多买几个充电宝。不然不够用啊！哎，我在想今天晚上还要不要做饭？今天晚上就准备简单的做一下，弄一个肉夹馍。加入姜末，加入鸡肉，我就把骨头一个一个全部剔出来了。等会儿把鸡骨头再炒一下，加入辣椒粒还有蒜。哎，我记得我还有一瓶酒啊，这个酒的话也喝不掉，太冲了。这全部加进去。野格炒鸡，加入一点盐，放入孜然粉，倒一点辣椒面
关火，放孜然。这种面包煎完之后啊，它会变大，等会儿拉开之后往里面塞肉。这些鸡骨头、鸡翅、鸡腿，装盘。这个馍馍好香啊！哦呦，孜然的味道，这比潼关的肉夹馍还要肉夹馍了。自己吃的，想放多少肉就放多少肉。有机会回国一定要去再吃一次。好了，看咱这个肉，然后再来一把葱和辣椒。还有个生菜，哎，这么一个，算是好了。我们得炒鸡块，是美味啊。嗯嗯，儿红嫩肉这外面起大风，那个雨都被风吹得来回飘。嗯，看这小葱花、小辣椒，再放一点辣椒、葱花，再切两勺。来一把，嗯，再切两勺，塞不动了，我天，再塞就溢出来了。我感觉我还能再吃一个，只是
，肉都吃没了，肉都没有了，怎么把这一盆鸡在干掉？有鸡翅，有鸡肉。小鸡翅，嗯，真香。经常有人说我吃饭吧唧嘴啊，我我一个人在这荒郊野外，又不是说朋友之间聚餐，我只是记录我的一种真实状态。一个人在这种野外，连个人没有，我想翘二郎腿就翘二郎腿。经常聚餐呀、啊，去餐厅吃饭，上餐桌了就得规规矩矩的。我说一个人嘛，在外面自由自在惯了，所以一些这种小方面的细节啊，就不太在乎。但是有些老辈、些长辈，他们比较比较在乎这些东西。大家只是。看看就好。今天晚上是太幸福了，外面狂风四起，瓢泼大雨，这个地方风也吹不到，雨也淋不到。吃的饱饱的，这睡袋一套，太暖和了。看我帐篷里面，这边是放的我的裤子，还有相机。那边是明天要做饭的一些锅碗瓢盆壶。这个网太慢了，已经三个半小时，才传到百分之八十多。这边是我的洗漱，那边是一些食物。准备关灯睡觉啦。太阳了！我天，我服了，穿了一宿，视频都没穿上去。哇，阳光明媚呀、啊！雨过天晴。安全度过一晚，看一下我的自行车啊，在这里下这六欧元的咖啡了，六欧六欧多，将近五十块钱一盒，一盒里面是十袋。这欧洲的咖啡真的是太贵了，烧点热水。嗯、这小壶烧水烧的挺快呀、啊，开锅了。闻起来就是咖啡的味道，好像比较苦
这个咖啡是比较香浓醇厚。一般老外他就早上喝个咖啡，吃点面包。哎，我真是服了！这个视频传了，昨天晚上八点多开始传，一直传到现在七点十五分，传不上去。这个垃圾百家号有的时候发一个星期都发不了一个视频，我就不想往上面发视频了。哎，今天我准备十点或者是十一点、十二点出发，提到下午的四点到五点。刚好去入住那个小房子，我是订了一个小民宿，四百多块钱又没了，但是也没办法，马上要入境丹麦了，我需要稍微补给一点小装备。首先得有个落脚的地方呀。大家好，我是陶三丰，今天是七月六号了，我将前往德国与丹麦交界的一座城市，伯伦斯堡，也是好几天没有住宿、洗澡、洗衣服了。民宿呢已经订好了，一天的价格，税务加上清洁费，一共是五百七十五人民币。我现在所在的这个位置是在德国的布斯多夫，在这个村子的周围啊，我发现了一座纪念碑。这座纪念碑呢，经过资料研究啊，它是丹麦的一位皇帝为了纪念他的追随者而去树立的。由此可以得出结论，就是这个地方当时最早的时候是属于丹麦的，后来被德国的一位皇帝奥托尔去霸占了，再后来丹麦又抢了回来，即使到现在又划分给了德国。但是这个碑上又可以看出来啊，最早开始的时候，它这个文字很奇怪，点一点，画个圆圈。包括一些横线、折钩，相比我们中国的汉字来说，最开始的时候是从一些图形变为了笔画，也是从复杂到简单。最早的甲骨文，然后金文、大篆、小篆，到隶书、草书、楷书、行书等等吧，演变到现在。但是它不管怎么演在，它从复杂到简单的这个过程，它能看出来，但是像一个汉字。你看这些他雕刻的画的这些东西啊，就看起来很奇怪，甚至我就怀疑，这边的英文是不是从一些加减乘除、一些点点叉叉去演变而来的？这个是我自己的一个意见看法，可能是今天比较好了，这路上的人啊，稍微多了这么一一两个，基本上都是没有人的一种状态。不过这种骑起来也舒服啊，安静。啊，这感觉太棒了！天气晴朗之后，整个人的心情都变好了，看什么都好看。哦，哎呀哎呀，哦这公交车咋这老长呢？比个大半卦都长。这整个一连串都是石勒苏伊格这座城市的一个法院，大法院，算是一个县城吧。这一座蓝色的、白色的，从这个湖上凸起的这个建筑，是一个酒店、餐厅。合一块的，住一晚挺贵呀、啊。这个它是花生，它这个花生的话比较偏硬，味道还不错。
在欧洲这边买饼干，里面的配料又便宜又丰富。你看啊，像那种大图书一样，下面是一层巧克力，里面是一个橘子的肉酱。但是，想买到一些辣的、辣味比较大的辣条啊什么的，几乎是没有。咸的可以买到，甜的也可以，其他味道的太少了。我旁边的这个十字路口，我看了老半天了，还是没有红绿灯的。拐弯的车辆永远让直行的车辆。并且看到行人啊，骑自行车的立马停下来，让他们先走。这边人的素质还是挺高的，不争不抢的，就是让路，这一点就值得学习。佛伦斯堡到了，到了。这进入市区之后，高楼大厦是一座接一座了，繁华都市，相对而来的人也多了。哎呀哎呀哎呀，这感觉太美好了！船只停靠，船翻人流。我住宿的地方就在这个河的对面，两只麻犬。真挺好。天鹅海鸥。这个、感觉真的太好了。
到了，就在前方了。我晚上可以出来去那个地方转一转，这边好热闹呀。这个房东告诉我是把钥匙放在了黑色的桶下，我现在连大门都找不到。导航的话是在对面，再返回去再找一圈，有可能就是那帮小青年那里啊。我这又转了一圈，老板给我发的那个定位有问题，这是一个化肥厂呀，这不可能住到化肥厂里吧？哎呀，这还出不去了。这个这种地方，真的有一种像暴力街区的那种电影的感觉一样，一切都比较老旧，画满了涂鸦，那小年轻文龙画虎的。哦，是这个房子吧？专门一个小屋啊，这是。OK， 给这个老板说一声，省得他担心我找不到，直接给他发一张照片过去。他说我已经到达，谢谢。OK。钥匙是在，嗯，黑色的桶下，黑色的桶，找一下，哦，应该就是那个花盆吧，这也没有黑色的桶啊，哎，这个是钥匙，打开这个房间门。哎，哦，这是床这房间虽然很小啊，但是什么都有。这个房东应该是特别爱植物，房间里都仙人掌、绿盆栽，这边还掉了一个绿盆栽。这外面是后面能过去，这边种满了草，对面是那个大湖，景色还算是很漂亮的。卫生间我怎么没见在哪里啊？在这个地方。啊、哦，这卫生间也很干净啊，不错不错不错。我感觉要饿坏了，我这一停下，弄完拖包、自行车，都弄到房间里来了，洗了一个澡，一下子就感觉累下来了。
好累啊，我今天一天没吃饭，在路上就是吃点花生米，吃了一点饼干，喝了一包咖啡。刚才老板也过来了，很热情啊，人比较热情，知道我是骑自行车的。老板呢也是一个爱骑自行车的人，是一位大叔。我过来是嘱咐一下这个咖啡机如何使用啊，包括这个微波炉啊，那边的电冰箱啊，厕所里面的水啊什么的，包括这个淋浴啊，都得嘱咐嘱咐。我跟他说，我说明天还想再再一天，私底下给你钱，这样他就软件上就不扣钱了嘛。他也很愿意让我在这里待一天，结果被人定完了，被一个人定了一周，所以未来的一周这个地方都被一个人定走了。煮了三个鸡蛋，一根玉米，哎，去垫一口吧。这个地方欣赏落日太美了。准备先躺一会儿，休息一会儿。我现在包里还有一个茄子，等会儿来一个炒茄子。煮点米饭拌着一吃，再躺会儿休息会儿就得。哎呀，好累啊！嗯、啊，啊。又饿又困又累，哎呀，没办法，休息一个小时吧，晚一点做饭。哎，嗯，嗯，嗯，做饭喽，做饭喽。一下这个茄子，控干水分，啊，放在这里吧。也是自己的锅，他这锅太小了，全部都是小锅锅。油烧肉，直接下茄子。炒茄子其实是很费油的，但是我准备炒爆米。再放不费，哦，它这个蒸汽啊，给它蒸熟，这样呢就吃起来不会特别腻了。嗯，你看，它这么把茄子一烹啊，哎，它就慢慢的就这样熟了，再给它烹一下。差不多一两分钟就够了。尝一下这个茄子啊，嗯。嗯，好吃啊！但是这个就一个茄子，没多少，等会儿就着饭吃。这饭还有点湿，稍微焖一会儿。老外这边的茶叶，我不知道为什么都放那个芭蕉，放花椒、芭蕉，一股棍儿味儿。这个茄子吃起来一点都不腻，我放了就一点点油，指望这个锅气、水蒸气，来给烹熟。今天吃完饭就睡觉了，不舒服了，太累了，我先休息。视频明天再剪吧，我明天去河边找一个河边去露营，然后洗衣服。
主要是把这些电器全部充好。这个充电宝是坏了的那个，一充就满，平常用是用不了的。再检查一遍有没有落东西，可以了。这跟老板说一声，然后我们也到时间退房了，先去市区，市区里面吃点东西，找个理发店理理发，户外有户外店什么的，还得买个锅什么的，这就尴尬了。那个韩国的餐厅是在里面，这个商场里面，自行车放在外面是不可以的，重新再找一家吧。看一下这里都有什么吃的，这算是一个亚洲饭。这个地方这条街道往里走啊，这边有两家、三家户外店，然后再往前走的话，还有一家大型的电子商场，到时候去买个充电宝、手机线，再换一个锅。已经上来了，北京汤，这个是春卷。还有半只烤鸭，尝一下它的味道。哇，这个汤太偏甜了。再来吃一下它这个春卷。嗯、这里面有一点白菜、胡萝卜粉丝，还有一点肉，味道还是挺好的。我以为它是一整只烤鸭的，结果是烤鸭肉加米饭。特别细心的给我拿了一双筷子。嗯，不错。一共是花了二十一欧。Hello， 这。哦，当然了。哦，感谢。谢谢，感谢。哎，看在门口有一个大帐篷，还有一些户外的登山包。单车放在这应该没啥事。哎呀，这些都好重啊。这个是个盆吗？太小了这些。找来找去也没有找到合适的锅，不过这边发现了这种小炉子，把一些酒精块，就是这种酒精块，塞到里面去烧水。这个太小了，实用性不大。嗯。没有找到合适的锅呀，换一家吧。这个上面还在施工呢。You have a, you know, cooking for cooking. Ah,、uh. all I have for cooking is over there. 太小了，这玩意儿整个东西都不够我吃的。算了。这个地方可是真尴尬，它这里上去就是这个商场里面，里面全都是一些电子设备啊、手机、充电器，应该是一个办公区域。这里面有个小院，有一小部分车在这里停，放在这里个半小时左右吧，应该没问题。今天去商场里面，把充电宝呀、充电线什么都买好。
哎呀，终于找到了！两万的是二十七点九九欧元，三十欧，两百块钱，两百多一个。这是两万四的，一二四。一共是买了三块两万四千毫安的充电宝，两根苹果的数据线，还有一根苹果原装的数据线。因为经常下雨啊，这个线坏的是挺快的。一共是花费了一百七十五欧元，折合人民币呢就是一千三百多块钱了，还是挺贵的。这该路上该花的花，该省的还是得省啊。现在把这些东西全部装起来，装起来之后再去一趟亚洲超市看一看有什么需要重新添置的。亚元超市，亚元超市到了。主妇炮，小米辣，只有这一包了。这鸡精，二点五九欧一包鸡精，这个鸡精不需要。两瓶黄豆酒，一瓶辣豆白酱。哇天哪，这些不少！一共是花费了三十九点八五。哎呦，我不知道为什么买到中国东西感觉好便宜啊！这要是去老外店里买，花个三十多，可是老贵了。你看，火速毛肚。还有个魔芋爽，香辣的豆腐泡，嗯，火锅底料啥的都买了。哇，这手艺！全世界都有中国人，有中国人的地方就有中国市场。<笑>还是中国饮料好喝呀！现在去市区下坡，怎么上来的？怎么下去？去理发。这条街我来来回回走了不下四五趟了，这一个车在前面挡住了，后面都停住了，一排，一个按喇叭的都没有。到了，到了。看这个理发师应该是个大叔啊！好了，朋友们，我就进去理发了，差不多得半小时十五分钟，就以全新的样貌给大家见面啊！